ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता है बॉस सिंगर को एक आपने प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के चने के झाड़ पे चढ़ा के रखा होगा बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे वीक लिंक होता है ना बैंड में वो सिंगर ही होता है वजह दूर में कुछ बेताला होते हैं लेकिन सिंगर है दिखने में सही है और वो क्राउड को चे बना रहा है इतने सारे के पीछे छुपे हुए होते हैं बेस प्लेयर और ड्रमर तो सिर्फ देखते सामने इतनी भी परेशान थी कि आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड बी इन द रॉन्ग क्राउड यूजली उस वक्त भी यही होता था कि कोई म्यूजिशन है वो या तो चरसी बन जाएगा या तो शराबी बनेगा या तो कबाबी बनेगा या तीनों बनेगा तो थैंकफुली इनमें से ढाई अच्छा एक तो ये होता है चूंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप पैसे नहीं चार्ज करें तो मैं ना भाई हम भी अच्छा मैं कौन सा चर्च बनाना सिखा रहा हूँ मैं भी अच्छा ही काम कर <laughs> मैंने कब exactly. बोला कि जी मैथ लैब कैसे बनेगी या सिगरेट कैसे रोल करनी यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग समझते हैं कि एंटरटेनमेंट के पैसे नहीं होने चाहिए हाँ तो वैसे भी हराम काम है वाला काम है तो पैसे ना लो तो फिर मत आओ ना मत देखो इंडियन मूवीज क्यों देखते हैं ये लोग सो ओवर द ईयर्स आई आई ऑब्वियसली बिकेम फ्रेंड विद सम कस्टम्स पीपल देर एंड पिंटो साहब कहाँ से आ रहे हैं ऐसा जन्नत से और मैं थाईलैंड से आ रहा था तो कहते बैग में क्या है बोला सर चार किलो हेरोइन है दो किलो कोकेन है दो चार हैंड ग्रेनेड है क्या तो सर आप जाए मिस्टर गम्बी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर आई एम अ ह्यूज फैन और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस वक्त मेरे सामने हैं हम पहली बार यूस्टन में मिले थे और सी फूड खा रहे थे हाँ 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 से आया था और आप लोग का आई रिमेंबर जो आपके क्रू थे साउथ इंडियन वो बाल्टी के अंदर लगे हुए थे क्रैप्स की टांगे तोड़े थे पूरी पूरी बाल्टी खा कर मेरा वो पूरा टूर जो था दैट होल वन वन एंड हाफ मंथ इज आई हंग आउट विद फोर इंडियन बॉयज हाँ देर सो फनी तो यू आर देयर प्लेइंग फॉर राहत फतेह अली खान बिल्कुल राइट तो कैसा रहा आपका वो पूरा टूर इट वॉज इंटरेस्टिंग इज द लास्ट ऑफ माई ट्रिप्स विद हिम उसके बाद आई I decided to take a break. Just generally take a break or just not do anything for. Mm-hmm. वो break होते होते अभी छः महीने हो गए. लेकिन वो actually was my last tour with him, so it was quite memorable. क्योंकि uh, uh, I gauge every trip or every uh, every gig के मैं हँसा कितना हूँ. के how much did I enjoy myself, right? And that was certainly one of the the fun gigs. Met some very interesting people. Uh-huh. Some very interesting people on the trip. Uh, वो हर ट्रिप पे कोई ना कोई मिल जाता है बट दैट इन पर्टिकुलर वेरी नाइस शुगल था इवन सो हम दो बार मिले थे विद विद दोज बॉयज एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन क्योंकि वो एक वो कराची फ्लेवर जो है ना वो मैं काफी अरसे से निकला हुआ था आई वाज मिसिंग दैट तो वो एक कराची यानी कराची का एक 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 अलग ह्यूमर है एंड वेन आई से कराची आई मीन स्पेसिफिकली तारिक रोड ये सारे म्यूजिशन तारिक रोड से क्यों निकले मैं तो नहीं निकला है निकलो Civil lines actually didn't yeah. exercise. Yeah, yeah. But uh, you know why it was fun because I realized that अब ये जितने भी लड़के वहाँ इंडिया से थे कुछ दिल्ली से थे कुछ बॉम्बे से थे and it's exactly the same. Delhi is like sort of you know the Punjab, the yeah. uh, Lahore, Islamabad type, or फिर uh, Bombay is very Karachi sort of. उसी तरह के humor भी वो था गालियाँ भी वही थी वो सारा कुछ वही था so it kind of felt kind of वाइब बड़ी मैच हो गई थी बिकॉज वो नहीं हुआ लेगो कनेक्ट हो गए थे सो टेल एस अबाउट योर चाइल्ड हुड यू ग्रो अप इन कराची बोर्न इन कराची बोर्न एंड रेज इन कराची थ्रू आउट सिविल लाइन्स नहीं हम लोग वी वर स्टेइंग यू नो देर टू बी दल रेस कोस पार्क इन वर्ल्ड रेस कोस एरिया कहला था आई डोंट थिंक इट कम्स ऑन द कैंट but uh, i was born there in that house uh, grew up there until uh, the age of maybe 14 12 13 or yeah, 14 years nice. and then i moved to civil lines which was across the the rail tracks mm. uh, which was near the clifton bridge 
and then the last 14 15 years i've moved to unfortunately dha so naam ka lekin kaam ka nahi hai aur acha ki sab ko bura experience hi raha hai 14 saal se ha we ab zyada bol nahi sakte is pe so move it god acha so tell us about which church did you go to kaun se wale mein i'm i'm not uh, very religious but uh, as you were, i was growing up kyunki uh, ammi used to teach in the school which was in the church which was uh, basically open to all all faiths and yeah. uh, it was a little kindergarten which was jo jinke paas paise nahi the apne bachcho ko decent uh, english uh, you know based uh, montessori's mein dalne ke liye to my mother decided to open it up for everyone to wo jo police station tha wahan pe frer tha na unke bacche havaldar ke bacche aate the wahan pe jo jamadar the unke bacche aate the hum my sister and me used to study there so i pretty much got a, spent most of my time in the church premises uh, and i think that's where i got my music sensibility from uh, from the choir kyunki gaate hain hymn shims gaate hain wahan pe sorry gaate hain aur it was just uh, uh, The interesting thing was ye hamara summer school hota tha wahan pe and we used to have these talent shows there and it was very encouraging for children because uh, all the parents would come aur jitna bhi bura aap gao ya bajao to wo taaliyan bajate the and it just to feel good <coughs> so that kind of got me into this whole thing ke yaar ye this is addictive you know an audience uh, sitting there matlab uh, 100 banda samne khada hai lekin aap you're the chosen one to be on stage wali hmm. baat so it was just a good feeling nice and why drums the loudest instrument i guess dusra ye ke yaar mera ek i was always inclined towards rhythm gaadi mein jab hota tha ya hum log we couldn't afford a car but we used to hum log bus mein hote the to main har cheez mein na rhythm dekhta tha khas taur pe jab aap traffic light pe khade aur signal turn signal koi gaadi samne deta tha aur koi music kuch bhi bachta tha uske sath aap jodte the jodta tha i do that too so i used to just uh, by default uh, anything musical i would just kind of be inclined towards it hmm so nothing no explanation as such it's just Oh, it was a thing but main hamesha hi sochta hu of course i'm a, i'm not a musician uh hum dekhte hain ki whichever band you pick up it's like vocalist jo hai uh, ya jo wo wo aage lead kar raha hota hai or, or, or in some cases or in most cases they're like the most famous member of the band uh how do bassist feel about that how do drummers feel about it wo to waisi itne sare uske piche chupe hue hote hain symbians ke piche sab ki apni ek स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है मेरे ख्याल से और ऑफकोर्स आई मीन टू पोट इट वेरी क्रूडली बेस प्लेयर और ड्रमर तो सिर्फ देखते सामने जो बात है ठीक है ना ये एक प्रॉब्लम है बट ये सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान में होता है बॉस हाँ जो कि सिंगर को एक आपने प्लेटफॉर्म पर चढ़ा के चने के झाड़ पर चढ़ा के रखा हुआ है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे वीक जो लिंक होता है ना बैंड में वो सिंगर ही होता है वजह सुर में कुछ बेताला होते हैं लेकिन सिंगर है दिखने में सही है और वो क्राउड को चे बना रहा है तो वो बस चल रहा है वो क्योंकि यहाँ पे सब हर चीज़ हल्ला गुल्ला है यार कोई हल्ला गुल्ला सीन हो ये हो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक तो चलता है नहीं यहाँ पर तो जब तक आपके म्यूज़िक में लिरिक्स या कोई गा नहीं रहे तो वो कम्प्लीट नहीं समझा जाता है यहाँ पर which brings me to the point ke aap barmul chale jao the police is one of the bands rush is right. another band and Neil there are Perth. plenty of bands out there ke the drummer or the guitar player is more famous jimi yeah. hendrix yeah. there you go you know i mean all these people wo sirf pakistan india mein ye hota hai ke singer ke bagair aap uh, you like a is wali baat hai as who are your inspirations growing up uh, kaun se musicians aapko zyada pasand hai ya kaun sa genre aapko bahut pasand tha so i grew up listening to hamare paas ek phonograph tha player sahi jo ke chabi se chalti thi wo kafi saalon tak hamare paas tha again we came from a very humble background it was a very difficult time for my mother to you know take care of my sister and me to uh, making ends meet lekin jo bhi tha we were it was a very wholesome uh, uh, you know family my my two uncles and my aunt uh, really supported us in every possible way they could uh, financially and emotionally but na mujhe nahi lagta ki hum 
मैं और माई सिस्टर एंड मी वुड गेट दिस फार तो हम इंडियन म्यूज़िक या पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनते ही नहीं थे हम क्लिफ रिचर्ड से लेके एल्बस प्रेसली आई वॉज लिसन टू लॉर पॉप म्यूज़िक बेसिकली जो अम्मी को पसंद था वही हम सुनते थे हैंड्रिक्स वेंड्रिक्स या लेड जेपलिन उस टाइप का सीन ही नहीं था उस वक्त जो भी इन था टॉप फोर्टी टाइप सीन था उस फोर्टीज़ फिफ्टीज़ का तो वही हम सुनते थे माई कज़न हाई वाई यूज टू प्ले इन अ बैंड एंड आई रिमेंबर दिस वॉज द अर्ली एटीज़ नाइनटीन एटी टू और एटी थ्री उसने ला के मुझे एक पुलिस का एक कैसेट ला के उन्होंने दिया था मुझे सिंक्रोनासिटी और जुनेद बली वेट वो कैसेट ख़राब हो गया था मैंने इतना चलाया उसको इतना चलाया एंड आई टू प्रटेंड आई एम स्टूअर्ट कोपलन बेसिकली तो एवरी टाइम आई टू प्ले दैट आई टू सिट ऑन द सियाल कोट का एक ड्रम किट था मेरे पास जो कि बहुत ही अच्छा किस्म का बुरा था वो <laughs> वो बजाते बजाते चीज़ें ना मूव होनी शुरू हो जाती थी वुडन स्टेन प्लेस जाके वेल्डर से वेल्डिंग करवाता था सो आई टू प्रटेंड आई एम स्टूअर्ट कोपलन एंड आई वुड जस्ट प्ले दो सॉन्ग्स एग्जैक्टली विद द टेप एंड वही मीटिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ इनक्रेजमेंट आई थिंक इज इनफ ऑफ फैक्टर्स टू हैव एनी चाइल्ड एक्सेल इन वॉट दे डू बेसिकली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू ये आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद पेरेंटल आर ब्रिंगिंग ऑफ हाउ यू हाउ यू रेज योर चाइल्ड एंड आई थिंक माई अंकल्स माई आंट एंड माई मदर वेरी गुड जॉब क्योंकि एकेडमिकली तो मैं बहुत नालायक था बहुत uh, मुझे ना डिप्रेशन होता था सुबह उठ के कि मैंने स्कूल जाना है क्योंकि आई वॉज एन इंक्लाइंड एट ऑल एकेडमिकली सो मेरा कम्प्लीट फोकस और कम्प्लीट जो दिल से होती है ना एक कॉलिंग होती है वो इट वॉज ऑलवेज म्यूज़िक ऑलवेज फ्राम डे वन अच्छा मैं uh, हमेशा ये भी सोचा है स्पेशली फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज वहाँ पर लाइक ड्रम इज़ अ वेरी लाउड एज यू सेट इज़ अ लाउड लाउडेस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो तो मतलब शिकायतें ही आती रहना चारों तरफ से कि भाई शोर हो रहा ही हो रहा है हो रहा है मुझे समझ नहीं था हाउ डू ड्रमर्स मैनेज इन पाकिस्तान जो वॉल्यूम का इशू है ये एक कर्स भी था लेकिन एक ब्लैसिंग भी था इन डिस गाइज लाइक आई सेड यू नो मेरे जो इन्फ्लुंस या मेरे जो लोग जो मुझे इनक्रेज करते थे उस टाइम पे आई वुड इंक्लूड माई नेबर्स इन इट टू क्योंकि अगेन आई टू लिव इन एन अपार्टमेंट पहले वाले घर में भी वी टू सॉर्ट ऑफ लिव इन एन एनेक्स एरिया विच वी वर रेंटिंग आउट फ्राम आर लैंड लॉज व पारसी एंड जिस दिन में नहीं बजाता था तो वहाँ से वो जो हमारा लैंड लॉड था वो पूछता था कि आज क्या हो गया वो बीमार है वो आज बजा नहीं रहे यू नो एंड द सेम थिंग आई टू लिव यूर इन कैंट इन सिविल लाइन्स अकबर अपार्टमेंट्स और जितने भी मेरे नेबर्स थे वहाँ पे कभी कंप्लेन नहीं किया उन्होंने हालांकि देर वॉज अ पॉइंट द होल बैंड वॉज प्लेइंग इन दैट लिटल अपार्टमेंट लेकिन कभी कंप्लेन नहीं उन्होंने किया इंटरेस्टिंगली सो यू नो आई इफ आई वॉट टू हैंड आउट माई सक्सेस के दीज आर द पीपल हु लिटरली एंड एंड लाइक आई सेड यू नो द वॉल्यूम थिंग के शर्टन लॉबी में मैं कुछ दो तीन साल मैंने बजाया रोज टू एंड हाफ थ्री ईयर्स उसमें वो एक एटिकेट होता है आई गेस लॉबी में आप बजा रहे यू कान बी लाउड बट दैन देर वॉज दिस वेरी ऑक्सी मोरॉनिक थिंक वो आके कहते जी लेजेपलिन का गाना बजाए आप और मैं कहता था यार लॉबी में लेजेपलिन का गाना किस तरह बजा सकता हूँ लेकिन दिल भी था कि वॉन्ट बी अ रॉकर राइट या तो इमेजिन प्लेइंग दैट सॉन्ग सॉफ्टर सो प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और ये आप किसी म्यूजिशन से आप पूछेंगे जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं आप एक चीज़ तेज़ बजा सकते हैं आउट ऑफ मसल मेमोरी लेकिन उसी चीज़ को स्लो बजाना वो दस गुना ज़्यादा मुश्किल है उसी चीज़ को कम वॉल्यूम पे बजाना दस गुना ज़्यादा मुश्किल है सो लाइक आई सेड इट वॉज अ कर्स एंड अ ब्लेसिंग हेल्प मी अलॉट ओवर द ईयर्स ऑफ प्लेइंग इन स्मॉल टाइट स्पेसिस प्लेइंग फॉर रिकॉर्डिंग्स प्लेइंग इन यू नो प्लेस वेर यू कान गो ओवर सर्टन डेसबल लेवल सो लॉबी की आपने बात की अभी आई वॉज इन लाहौर पी सी वहाँ भी तुम पास आए हाँ भाई मैं सोचते हैं लाइक आई थिंक अबाउट देयर लाइव अलॉट मैं मुजफ्फराबाद में था इट वॉज मुजफ्फर हाँ मुजफ्फराबाद वाले पी सी में और एक बंदा था वहाँ पर सिर्फ हम ही खाना खा रहे थे वॉज नो वडी देर 
और वो बेचारा अकेला बस बजाया जा रहा था और मैं उसकी लाइफ सोच रहा था कि यार एज अ परफॉर्मर ये क्या फील करता होगा ही ही इज़ कमिंग ओवर है और चार लोगों के लिए बजा रहा है और कभी कभी वो चार भी नहीं है फिर वो खुद ही बैठ रहा है इट्स इट्स जस्ट वेरी सैड और कभी कभी वो दिल से भी नहीं बजा रहे होते क्योंकि दे आर नॉट वेर दे आर स्पीकिंग ऑफ नेबर्स आई रिमेंबर माई मामू यूज़ टू लिव प्लाजा होटल के पास कैंट के पास सो देर वॉज अ लॉट ऑफ क्रिश्चन कम्यूनिटी इन दोज अपार्टमेंट्स अभी भी है देर आर लॉट्स ऑफ श्रीलंकन एंड गोवन देर एज वेल एंड अभी भी क्रिसमस वीक चल रहा है तो आई फर्मली रिमेंबर एंड दिस इज़ लाइक अर्ली नाइन्टीज तो बैंड्स की आवाज़ हमें आने लग जाती थी घरों से जो घरों में जो है पार्टी हो रही है वो पूरा पूरा जो है बैंड प्ले कर रहा है एंड नेबर्स के घर से भी आ रही है इट यूज़ टू बी इट यूज टू फील वेरी नाइस वेरी फेस्टिव very festive christmas yeah. cake bhi hum khate the so i had a friend called saranga uh, he was a sri lankan christian barely spoke urdu but he would manage yeah. hum log cricket bhi khelte the samne fc ka school ka jo ground hai wahan pe i don't know where all those guys went main kabhi wahan jaane ki himmat you know there are some places i can always go there but i just want them ke bas wo jaisa main chhod ke gaya tha waisa hi rahe i don't want to go there and find wahan molvi reh rahe hain ab nothing against them yeah. i'm just saying ki dynamics na badal gayi ho us jagah ki to main meri memory mein jo hai main chahta hu ki bas wo waisa hi rahe similarly i go to my old mohalla a lot mahine mein ek bar zarur jata hu ram swami i have never been there have you seen mahaparsi school bilkul sahi hai to uske piche wala okay, jubli okay, jubli okay. aur oh, wo wow area. that's Yeah. पुराने पुराने घर है वहाँ पे सो माय बिल्डिंग वाज इस इज कॉल्ड लक्ष्मी चंद बिल्डिंग और वो उन्नीस में बनी थी तो मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ गली से गुजर जाता हूँ मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि कजन से चाबी लूँ और ऊपर जाके घर के अंदर जाऊँ कज या इट्स नॉट द सेम एंड इट्स गोन रिंग अलॉट ऑफ बेल्स आई मीन दैट हाउस वॉज वेरी फेस्टिव दैट हाउस वॉज वेरी लाउड बिकॉज हम लोग छः बहन भाई हैं क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था <laughs> so it was an apartment with two rooms. So how do you explain now? I got six children. Yeah, exactly. So I'm. Now 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 I'm. उस वक्त एक बेस प्लेयर था बॉस्को हमारे कम्युनिटी का ऑफ कोर्स एंड फैंटास्टिक म्यूजिशन एक्सलेंट पर्सनालिटी ग्रेट ग्रेट फ्रेंड लाइक आई सेड यू नो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट के सही लोग और सही टाइम पे मिले और सही डायरेक्शन में उन्होंने मुझे आई वाज ट्वेल्व थर्टीन इयर्स ओल्ड फोर्टीन इयर्स ओल्ड अब उस टाइम पे अम्मी भी परेशान थी कि आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी इन द रॉन्ग क्राउड यू नो यूजली उस वक्त भी यही होता था कि कोई म्यूजिशन है वो या तो चरसी बन जाएगा yeah. या तो शराबी बनेगा या तो कबाबी बनेगा या तीनों बनेंगे <laughs> तो थैंकफुली इनमें से ढाई बट या आई मीन यू नो इट्स 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 अ वेरी फेयर थिंग टू थिंक Yeah. Okay, because uh, most musicians are labeled as that. Although I know a lot of doctors and lawyers and a yeah. lot of people from different walks of life who are in worse uh, situations when it comes to if you look at at these things as vice, you know, you can. It's me. It's always a extreme. It's never yeah. a moderation. First time, I actually there was a band called Final Cut from back in the day. Rizwan used to have this band. Rizwan. His name is Rizwan Cut. Both of them are called. and he came with shahzad mughal to my house asking my mother if i could play with them and you were 12 um, i was 12 why were they looking for a 12 year old uh, because that's the the kind of music that i was playing then is exactly what they wanted wow impressive and meri amma ne mana kar diya unko to uske baad mujhe the only reason mujhe ijazat aamir zaki ke sath mila kyunki bosco was there and bosco was this very well uh you know spoken a very decent really nice person uh did not fit into the whole music thing at all but he was a fantastic bass player i mean it's every uh, it's like a uh, pino paladino of of pakistan basically nice us tarah ka bass player tha and uh, he was also one of amir zaki's favorite musicians and he introduced me to amir and uh, right then uh 
तो मैंने पी प्ले द फर्स्ट सॉन्ग ही वॉज लाइक यू नो यूर हायर्ड मुझे याद है मुझे चार हज़ार रुपये मिले थे ये 1989 या 1990 की बात है वाओ लॉन्ग टू टॉप इट ऑफ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोफेशनल गेग प्रोफेशनल इन द सेंस कि मुझे पैसे मिले जुनेद जमशेद प्ले दैट गेग विद अस ही प्लेड अबाउट फोर टू फाइव सॉन्ग विद अस ऑन दैट शो एंड आई वॉज लाइक इन आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है यार यू नो आई मीन दिस इज़ अ पर्सन आई सी ऑन टेलीविजन और उस वक्त दे वॉज जस्ट क्या एक चैनल था पी टी वी था उस तरह सो इमेजिन टू बी सींग सम वन यू सी ऑन टेलीविजन लाइक द बिलियन एंड बिलियन ऑफ पीपल हुआ वॉचिंग टी वी एंड देन यू सी योर वन ऑफ दोज पीपल हु आर लाइक कि यार ये कल रात को तो मैंने इसको दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए देखा एंड दिस यूज टू फील अलॉट बैक दिन बिकॉज तब सिर्फ एक था चूंकि सौ चैनल हैं इट डजेंट स्ट्राइक दैट मच दैट नॉवल्टी वो ऑफ ऑफ या राइट You yeah. know, you have the internet, you have all of the stuff, but at that time to have access to someone that famous wasn't easy. And then again, you know, one thing led to another. Uh, I got asked to play with the Milestones. Uh, I love the Milestones. Exactly, Ziad, and uh, I, I'm still in touch with Ziad. You know, nice. I still uh, we've been friends for a very, very long time. Uh, from there, I went on to playing with Avaz, and then the list just kept going on. and on and, and like i said you know i i i got to hand it out to a lot of people who put me in the right direction and and i'm, I'm very I'm, i mean god bless these people because uh bahut bahut sara ye bhi hota log bol batate nahi hai sahi jawab nahi hai aapko misguide karenge wo lohar wala scene hai jo phala jagah ke idhar hai wo ulti jagah bole ho ye wo wala scene hai basically where is bosco now he is in canada i just met him last year he has uh, i think two yeah two beautiful daughters all grown up uh, he's not playing as much uh, he became a corporate guy moved to the day he moved was one of the saddest days for me because i i, I was like uh, you know ek acha musician ja raha and he left is because maybe he didn't see a future as a musician and he preferred to take the more uh, i guess secure route ke भाई महीने के हर एंड पे पैसे तो मिलेंगे या yeah. और हमने कनाडा में खाली यूथ ही नहीं एक्सपोर्ट किए हमने बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी एक्सपोर्ट किए हैं बिल्कुल कैंडी भी आई थिंक शी मूव वही बात है कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि इन सब ने कुछ ज़्यादा किया नहीं उसके बाद आई डोंट नो वट्स द रीज़न मे बी दे वर जस्ट दिल ख़राब हो गया कि जितना हम कर सकते थे यहाँ पे हमने किया लेकिन वो देखें जिस मुल्क में आपके रिलीजस और पॉलिटिकल uh, इंस्टेबिलिटी होगा ना वो आर्ट विल नेवर फ्लरिश ट्रू क्योंकि मैं सुबह उठ के आई एम बम्बार्डेड विथ स्टूपड थिंग्स जी पानी का मोटर नहीं चल रहा बॉस uh, टैंकर uh, मंगवाना पड़ेगा पानी नहीं आ रहा है अब वो टैंकर वाले स्ट्राइक पर है तो एक दिन ऐसे भी हुआ है कि बारिश हो रही है बिजली नहीं है Uh, मेरे पास गैस का जनरेटर था और जनरेटर का भी जनरेटर था बेसिकली गैस बंद हो गया तो पेट्रोल का जनरेटर था तो गैस भी नहीं आ रहा है बिजली भी नहीं है बारिश भी हो रही है और पेट्रोल पे मैं चला रहा हूँ अभी और वो पेट्रोल ख़त्म हो गया अब पानी इतना ज़्यादा था कि गाड़ी नहीं निकाल सकता था तो मैं पैदल जाके कैन ले कर आई वन टू द पेट्रोल स्टेशन वो बंदा कह रहा है मैं आपको पेट्रोल कैन में नहीं दे सकता सो वन यू आर बम्बार्डेड With stupid things like this, तो इस इस दिमाग में creativity कहाँ से आएगी boss? Hmm. Backup का भी backup बनाएं। आप आप you initially said you know I'm not a musician, but I'm for certain that if you were given the right environment, you may not be a musician, but you would understand music a lot more if you were given the right you know uh, environment to to yeah. listen to it. Yeah. And that that goes uh, I think. Uh, uh, आप दस है वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एट वन ऑफ अ परफॉर्मेंस इज आप दो प्रवीण जी द वेल बींग ऑफ अ नेशन इज डिटर्मिन बाय द आर्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ दैट नेशन ट्रू उसने इतनी अच्छी बात एंड द वे शी सैड इट वाज शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन आई वाज वेरी ऑनर टू बी वर्किंग विथ ऑन अ कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड द कोक स्टूडियो सीजन एंड मैटर अ फ्यू टाइम्स एंड एन अमेजिंग पर्सन वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विथ लेकिन उसने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स उन्होंने चूज़ किए हैं ये बात करने की आई आई से सो ट्रू तो जो ये कहने की बात है जो काम के लोग हैं वो बाहर मुल्क जा रहे हैं वो काम के लोग बाहर मुल्क बाई चॉइस नहीं जा रहे हैं 
वो मजबूरी से जा रहे हैं बिकॉज आई आल स्पीक फॉर माई सेल्फ डेट इफ़ आई वॉन्ट टू मूव अब्रॉड टमोरो इट्स बिकॉज आई फील आई रीच माई सेचुरेशन पॉइंट मेरा भी यही सीन है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यूर मेकिंग इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ आई एम नॉट एबल टू वॉक इन माई ओन सिटी अगर मैं अपने शहर में पैदल नहीं जा सकता तो फिर मुझे ऐसे शहर में मुझे आप दस करोड़ भी दे दें मेरे लिए बेकार है कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एवेंचुअली आपके पास एक ही एंटरटेनमेंट है वो है कढ़ाई कढ़ाई खाएंगे आप बिफोर दिस रिकॉर्डिंग स्टार्ट दैट दिस इज सर्टनली नॉट द सिटी आई ग्रो अप इन या एंड दिस इज सर्टनली नॉट गोन बी दिटी आई एम गोन डाई इन सो टेल एस हमारे इस वक्त बहुत सारी ऑडियंस वो है जो कि अभी बीस साल की हुई है दे वर बॉन्ड ड्यूरिंग मुशरफ एरा एंड जब उनकी आँख खुली कुछ समझने लगे तो बम धमाके हो रहे थे पूरे मुल्क में एंड ऑफ कोर्स म्यूज़िक की एक्टिविटी तो बिल्कुल ही बंद थी कई सालों तक बंद थी और उन्होंने वो वाइब्रेंस नहीं देखी अगर हम कराची की ही बात करें तो वो वाइब्रेंस उन्होंने नहीं देखी टेल दैम वॉट हैव दिन मिसिंग या वो वॉज वर्ड वज इज़ लाइक ग्रोइंग ग्रोइंग अप इन कराची जुनेद इंटरेस्टिंगली जब हम भी बड़े हो रहे थे तो अम्मा मैं यही बोलती थी तुम लोग का क्या सीन है हमारे टाइम पे डिस्कोस थे क्लब्स थे सब कुछ था अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे और मे बी अ जनरेशन बिफोर दैट वो सेंग द सेम थिंग इट वॉज अ मोस्ट सिंपलर लाइफ इट वॉज अ बेटर लाइफ आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ लॉट टू डू विद इट दर्ज एन ओवर लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप टिक टॉक या इंस्टाग्राम पर बस स्क्रोल करते जाए करते जाए नेक्स्ट थिंग यू नो दो घंटे बस आप स्क्रोल करते जा रहे हैं There's an overload of information. There's no value for most things anymore. Hmm. Uh, आपको आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं पाँच मिनट बाद बोलते हैं यार मैंने क्यों खरीदा ये You know, uh, these these kind of feelings uh, are more common these days. Uh, sense of the sense of need and the sense of want. कोई मतलब उसमें कोई सारा mix mix hmm. कर दिया ना उन्होंने Greed किस बात का मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग बोलते हैं रिसेशन हो रहा है अब उस दिन का वो कॉलेट गया था वहाँ पे तो खड़े होने की जगह नहीं थी वहाँ पे ये आप ये कढ़ाई खाने जाएं तो वहाँ पे बीस मिनट का वेट है वो ये दो दरिया पे क्या बात कर रहे हो आप यार पेट्रोल तीन सौ रुपये का होगा था फिर भी रश है रोड पे ट्रू तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑनेस्टली इट मुझे अब हज़म नहीं हो रहा है एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो एन एज थिंग कि वही भाई 2015 की गाड़ी वो तीस हज़ार चली गई क्योंकि आई हैव नो वे टू गो आई डोंट वॉन्ट टू आई डोंट एस्पायर टू गेट आउट ऑफ द हाउस आई हैव एवरी थिंग आई नीड इन माई हाउस एंड आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी बींग कंटेंट क्योंकि ये बचपन में हमें सिखाया गया जितना हगो जो और बेसिकली डोंट डोंट गो डोंट लिव बियॉन्ड योर मीन्स अन नेसेसरली वही वाली बात है किसी ने बोला कि शादी क्यों नहीं की आ, मैं खुश हूँ मैंने अपनी लेगेसी क्या लेगेसी मतलब क्या मेरा बच्चा क्या उगाड़ लिया बाकी के बच्चों ने क्या उगाड़ लिया यू नेवर नो आप भी तो लाइक नंबर वन ड्रामर हैं नेवर नो ना आई डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अनदर चाइल्ड इन टू दिस वर्ल्ड टू इधर रोएन इट और टू हैव द वर्ल्ड रोएन द चाइल्ड That's one way to look at. आपने भी शहजाद मुगल का जिक्र किया आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स डेट हैव कम आउट ऑफ पाकिस्तान पॉप वॉज बस यू ही आई लव दैट इट्स इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग इट्स सो अंडर रेटेड और आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो जरूर जाइएगा उसकी बड़ी मजे की वीडियो है वो क्वींस ब्रिज पे वो चल चलते हुए आ रहे हैं वो सॉरी लिली ब्रिज सॉरी वो मेरे नेबरहुड में हाँ तो वो बस वहाँ पे चल रहे हैं और वो रात के तीन बजे शूट हुई थी और साढ़े तीन बजे पैकअप हो गया था यू नो एट सम पॉइंट आई एस टू वॉच दैट वीडियो एंड द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई वॉच दैट सर अभी गिरेगा ये अभी गिरेगा इट लुक लाइक यू वॉज स्लिप एनी मिनट हाँ वीडियो रनिंग आई थिंक द रोड वॉज स्लाइटली वेट हाँ उसमें फिर बाइक वाला भी आता है फिर एक जॉग एक रात को तीन बजे जॉगिंग करता हुआ और वो पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो एंड इट्स लाइक बड़ी सादी सी वीडियो वो गाना बहुत अच्छा ग्रेट सॉन्ग आई थॉट इट वाज अ ग्रेट वीडियो कंसीडरिंग द सॉन्ग इट इट कैन फिट परफेक्टली वाज जीरो बजट दो दोस्त दो दोस्त बुलाए और वीडियो बन गई बहुत अच्छा था विच वन वॉज योर फेवरेट वीडियो इन द नाइन्टीज इफ इफ यू गो बैक यार सो माई ऑल टाइम फेवरेट हैज गॉट बी खमाज फ्यूजन का जो आई थॉट दैट वॉज अ ब्रिलियंट वेल एक्सिक्यूटेड आई थिंक साकिब मालिक आउट डेट हिमसेल्फ इन दैट 
and I think everyone who performed in it, everyone from Sean to you know, uh, it was just so beautifully done. Mm. Uh, it, it, it would narrate a whole story in like a matter of four minutes. Uh, that was my favorite. But from the nineties, uh, uh, I don't really recall much. I, everything was just very. या तो लिफ्टेड बीच पे शूट हाँ स्ट्रिंग्स के भी सारे गाने वहीं पे समंदर पे हैं कोलाज की अगर या वहाँ पर है या फिर ये जो कब्रिस्तान है ठट्टा का मकली बिल्कुल ठीक है ना कोलाज की वीडियोस वहाँ होती थी या फ्रेयर हॉल पे सीक्वेंसर्स की वीडियोस फ्रेयर हॉल पे हैं वो यही हॉट या नथिंग रियली यू नो आउट ऑफ दर्डनरी बस था वो म्यूजिक इट वॉज यू नो कैन एफ at his infancy of you know going into a different production and a different sound yeah. i remember alamgir uh, meeting him at uh, the american consulate uh, inone chota sa ek uh, us waqt naya naya apple computer aaya tha and he was making music on the apple computer this i'm talking about uh, mid mid 80s uh, and he was doing this little workshop thing there for children and i remember going there meeting him and again i was like very awestruck a great guy oh. i met him many years later worked together uh, on a couple of uh, albums uh, performances and uh, he didn't remember it but i i said you know uh, you're the first person who introduced me to this whole computer based music i never thought i'd ever get into you know having my own recording facility and uh recording on the computer with my preamps and my mm. analog and uh, digital interfaces and stuff like that but he was the first person who actually did this at the american consulate and i really liked the idea that uswak british consul hota tha the british uh, the british consul would hold all these different uh uh talk sessions workshops uh, i remember unka ek cd section hota tha wahan pe i could you know uh, rent out borrow cds not really? rent out borrow cds from them and and listen to them give it back after a week apart from books and stuff like that so uh, all all these different organizations were really adding a lot of interesting colorful things to uh, to pakistan mm mm-hmm. kafi vibrant scene tha bilkul uh, how do you feel about so like a lot of these legends that we have uh, 80s ke even 90s ke uh, now that we have internet we have access to a lot of things yeah. and turns out a lot of these songs that we grew up loving कोई टर्किश सॉन्ग था कोई ईरानी सॉन्ग था निक टॉप थे मैं एक बार पताया बीच पे लेटा हुआ था <laughs> वहाँ पे ना वो वॉक्स वैगन की ना वो जो वैगन टाइप की जो होती है नॉट द कार बट द लाइक द वैन तो उस पर किसी ने मेक शिफ्ट बार बनाया हुआ था और डिस्को लाइटें चल रही थी yeah. अब मैं वहाँ लेटा हुआ आराम से बीच पे मैं और मेरा बॉस थे तो ये भी इंटरेस्टिंग है बॉस के साथ किया yeah. <laughs> और कोई जाने वाला था नहीं तो मैं वहाँ बैठा हूँ एक के बाद एक गाना चल रहा है मैंने बोला यार ये मैंने कहाँ सुनी है ट्यून तो कोई अब मैं नाम नहीं लेना चाहता यार हमारे लेजेंड हैं मगर ये कि बहुत सारे ख्वाब मेरे वहाँ मतलब वो टूटे थे कि यार ये भी कॉपी इन्होंने भी कॉपी किया ज़ाहिर उन्होंने सोच के किया कि यार ये कौन सुनेगा कौन सुनेगा कौन टर्की की सीडी लाएगा जिसमें से निकलेगा कि जी ये गाना या कोई ईरानी गाना क्यों सुनेगा पर नाव वी हैव इंटरनेट और बहुत सारे देखे ना वही बात है I'll say the same. Indian, Pakistan, same. Uh, Bakri Lehri ke itne gaane. Yeah. Uh, you know, uh, so many songs that were copied and they're still being copied. Ye uh, laziness nahi hai. Doesn't like I said. You know, I mean, ek banda jo saal ke pachas gaane nikal raha hai, usme se chhe gaane usne copy kar diye. Kya fark padta hai? Hmm. You know, I mean, but again, uh, this is all got to do with your conscience. Hmm. Ke मेरा भी कभी कभार सो आई एम आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ एनी सॉर्ट्स आई डोंट आई डोंट कम्पोज आई 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 अरेंज एंड आई कम अप विद माय पार्ट्स एज अ ड्रमर आई कम अप विद माय पार्ट्स आई प्ले अ फ्यू अदर इंस्ट्रूमेंट्स सो आई हैव रफ आइडिया ऑफ यू नो हाउ टू फिट इन इन टू एन एक्ट एंड दैट आई फील एज ऑल्सो एडेड अ लॉट टू मी बींग वन ऑफ द हाइस्ट म्यूजिशंस रिकॉर्डेड एंड द हाइस्ट म्यूजिशंस प्लेड विद द अमाउंट ऑफ बैंड दैट केम आउट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज आई लर्न हाउ टू फिट माई सेल्फ इन टू यूनिट कभी कभार टाइम नहीं होता है वो आप मैं दो चीज़ें पूछता हूँ कि गाना किस किस्म का है क्या फील चाहिए और गाने के लिरिक्स बोल क्या रहे हैं उस हिसाब से सो आई डोंट वॉन्ट टू ओवर पावर और अंडर अंडर प्ले द सॉन्ग जिस प्ले वट्स वट्स रिक्वायर्ड टू द सॉन्ग कि अगर देसी बीट है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है इफ आई एम आई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटलिस डज नॉट मीन आई के नॉट प्ले अ देसी बीट ऑन इट यू नो मेरी आइडेंटिटी आई ग्रो अपन इन रेज इन पाकिस्तान तो 
आई फील यही जो आपके पहले सवाल था दिस जनरेशन आई थिंक दे हैव अ बिट ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस आल्सो बिकॉज लाइक आई सेड इट्स नो बलोर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड हम ना वेस्ट के ना ईस्ट के हम कहीं बीच में कहीं फंस गए और हम चेंज करते रहते हैं कभी हमारे भी हो जाते हैं कभी हम टर्क हो जाते हैं वही वाली बात है सो अगेन यू नो आई मीन इफ यू आर गोइंग टू रिप ऑफ समन एल्स इज म्यूजिक दैट्स 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 वेरी शेमफुल वो आप मतलब आपकी इज्जत अपने हाथ में भाई लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने कोई इस तरह की हरकत की है तो निकल के तो आएगा कभी ना कभी एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट करेक्ट डोंट प्ले विक्टम टेल एस अबाउट योर एक्सपीरियंस प्लेइंग विद डिफरेंट बैंड्स और किस किस बैंड से क्या लर्निंग रही या क्या चैलेंजेस थे ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था सबके साथ लर्निंग एक्सपीरियंस था बिकॉज बहुत ची बहुत बैंड ऐसे थे कि उस किस्म का म्यूज़िक मैंने पहले बजाया नहीं था पेशेंस बहुत चाहिए था वेटर की तरह अब वेटर की तरह बेसिकली बहुत बार होता है कि आप को ये बोला जाता है आप यही बजाए जो हमें चाहिए वो कब बहुत बार गलत भी होता है फ्रॉम अ ड्रम्स परस्पेक्टिव और इफ़ यू आर गिटार प्लेयर अगर मैं गिटार प्लेयर को बोलूँ आप सैक्सोफोन का सोलो बजाएं उस पर बच तो जाएगा लेकिन उसका दिल नहीं होगा उसमें लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं तो आप आप करें सो इट्स यू इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आपकी वकेबलरी इतनी बड़ी है लेकिन आपसे ए बी सी डी लिखा जा रहा है तो हिम्मत चाहिए होती है ऐसी चीज़ों के लिए वैन यू नो दैट यू हैव द केपेबिलिटी टू मेक दिस बेटर बट दी अदर पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू लिसन और इट्स एक ईगो वही वाली बात है चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है कि ज़्यादातर जो आर्टिस्ट या म्यूजिशन होते हैं सिंगर्स होते हैं वो ईगो बहुत ज़्यादा होता है उनका क्योंकि फ्रंट मैन होता है वो बट ये सिर्फ यहाँ पे होता है बार मुल भी होता होगा बट आई थिंक इट्स इट्स अलॉट मोर एग्जैजरेटेड ईयर एक सवाल जो मैं जितने भी म्यूजिशन आए मैंने सबसे पूछा आपसे ही पूछूंगा कि वो कौन सा कि वो कौन सा सुपर प्रोमिसिंग आर्टिस्ट था दैट यू थॉट वुड बी लाइक ह्यूज बट फॉर वट एवर रीज़न उन्होंने अपना पूरा जो है जितना पोटेंशियल था उसको चैनलाइज नहीं कर पाए एंड समय डाउन द लाइन देखो डी ट्रैक्ट या फिर डी मोटिवेटेड या वट एवर जो आपको लगता है कि यार आपको बड़ी उम्मीद थी उस आर्टिस्ट से नूरी नूरी वाई डू से दैट बिकॉज आई थिंक फॉर फॉर सिंगर सॉन्ग राइडर लाइक बोथ द ब्रदर्स खास तौर पर अली नूर आई थिंक इज वेरी ऑलवेज वॉज एंड स्टिल प्रॉब्ली इज वेरी इमेंसली टैलेंटेड इट्स अनफॉर्चुनेट जो भी उसके अपने पर्सनल रीजनस थे फॉर Uh, bringing the whole act down they uh, can you know when you, you 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 run this whole setup right when you hire someone you ask them ki bhai aapne kaam kya kiya kya kaam aata hai aapko sari cheeze you do a bit of a background check the same way when someone says what do you think of a band i like do a background check dekho kitne musicians us band mein aaye aur gaye kitne musicians rahe us band mein कितने गाने निकाले कितने हिट्स निकाले एंड देन यू एवेल्यूएट इट सो द बैंड स्टार्टेड आउट टू बी ग्रेट आई थिंक गॉट द हेड वट एवर आई डोंट नो बट आई वॉज वेरी सैड बिकॉज आई ट्राई टू गिव इट अ सेकेंड शॉट इन टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व लेकिन वो नहीं हो पाया या तो मुझ में कोई खराबी है या उनमें कोई खराबी है अब वो अल्लाह बेहतर जानता है I would stand my ground in certain things, and if they feel uh, they stand their ground in certain things, I'm not an easy person to work with in hmm. in many aspects. Uh, Work-wise, I don't think anyone would say that. I have never shortcut liya kisi cheez me ke chale ji paise mil rahe, bas baja ke nikle. Wo wala scene nahi hota mera. I know uh, recording ke dauran ya to banda rona shuru kar dega ya mujhe aake marna shuru kar dega. I'm very very particular when it comes to recording. It's like taking a फोटोग्राफ आप तस्वीर खींचते हैं तो आप प्रॉपर तरह बाल शाल बना के पोज करके आप खींचते हैं क्योंकि आपको पता है वो तस्वीर एक बार खींच गई और वो फिर बाहर निकलेगा यू कान फिक्स इट एंड दैट्स हाउ आई फील वैन आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग यू डोंट नो वे दैट रिकॉर्डिंग इज गोइंग हु इज लिसनिंग टू इट वॉट म्यूजिशन इज गोइंग टू अप्रीशिएट इट एंड दैट्स वाई प्रिफर के अगर मैं आधा घंटा और लगा के इसको बेहतर कर सकता हूँ तो आई वुड डू दैट 
So I think uh, <coughs> fortunate that the way the whole concept of Nuri, the the songs, the whole idea behind it, uh, it it would have been one of the biggest bands in this country, and uh, for whatever reason, it didn't happen. Hmm. Okay. Shows. If we talk about shows, so you did youth records. Tell us about that experience. So youth records kind of came out from the idea of. Actually, when I was recording Coke Studio, around the third, the third season, uh, I felt that हम ये गाने remix क्यों करे? Why why can't we do original songs? But for whatever reason, Rohel uh, and Coke wanted to do or go down that path of redoing some of the old songs. लेकिन मेरे दिल में एक ही बात थी हमेशा से कि कब तक होगा ये? We'll run out of songs. Yeah. Rang meri khal se ko three baar baje. Hadika wala. Ah, nahi. Ah, wo I think Khan sir sang it once and. Acha 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 wala. Say. Right. And uh, another thing that that I felt ke agar ye jin ke gaane ham kar rahe. Agar ino na bhi us pak soja ga chole yar. Hamare par dada ke jo gaane ham wohi karte hain. Naye gaane kyu kar rahe? To par apki industry se to koi gaana nahi nikalta. Hmm. You know, and I felt that you have a massive platform where you can promote original music and get new singers, get new bands, get new uh, musicians. But by the time they decided to do it, I think it was a bit too late. But now, having said that, I uh, recorded a couple of songs uh, for this season, the upcoming season, and hands down, those kids are phenomenal, mm-hmm. and I'm very happy that you know someone like Zulfi is. Uh, has been nurturing <coughs> these kids hmm. or uh, that whole nest cafe basement thing that happened yeah. sorry cheese we what uh, it's commendable you can when i was doing youth records trust me it's not it's not an easy task humne uh, i i put i put it out there saying jiske gaane acche gaane jo hai aap hame aapki soch hai kitne bure bure tareen gaane the aur i sometimes i would be going to depression saying yaar yahan pe koi musician ya koi us tarah ke level ke आर्टिस्ट हैं बनेंगे कि नहीं बनेंगे नो समन लाइक आबदा और समन लाइक टीना और समन लाइक नया नूर वाई डोंट वी हैव दोस्ट कैन ऑफ फीमेल सिंगर्स एनी मोर दिस रीजन वाई टुक मोर ऑफ द फीमेल नेम्स दैन दैन द मेल नेम्स के उस लेवल के फीमेल आर्टिस्ट क्यों नहीं अभी आई मीन हैंड्स डाउन जितने भी मेरे गोरे दोस्त हैं उनको मैं जब बड़े खान साहब के गाने नुसरत फतेह अली साहब के आपदा के जो गाने सुनाता हूँ उनको एक लफ्ज़ नहीं समझ में आता उसमें लेकिन उनको उनकी मेलेडी समझ में आती है एंड इट इज़ इट इज़ नथिंग लेस दैन समन लाइक हु लाइक माइल्स डेविस और दोस्त का ना उस उस लेवल का ईस्टर्न में तो उसी लेवल पे आते हैं ना लेकिन हम उसको उस उस हिसाब से वो आप सोचें ना वी आर लिविंग इन अ कंट्री के वन ऑफ माई फेवरेट्स जहांगीर खान लेवल ऑन अ मूवी उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री आज तक किसी ने नहीं बनाई ना दीज आर सेल्फलेस पीपल पीपल लाइक माई सेल्फ और ऑल दिस आर सेल्फलेस पीपल वी आर डूइंग इट बिकॉज वी लव डूइंग वट वी डू उससे पैसे कमाए या ना कमाए आई वुड स्टिल एंड अप डूइंग म्यूजिक आई प्रॉब्लम डू अ डे जॉब बट आई स्टिल डू म्यूजिक बिकॉज दैट्स वट मेक्स मी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल के ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मैं पैसे कमाता हूँ You can, I don't know many people जो जिस चीज़ को उनका शौक है उनसे वो पैसे कमाते हैं यू वुड अंडरस्टैंड दैट मोर देन एनी बड़ी एल्स राइट बट इमेजिन हैविंग टू डू समथिंग यू इन्जॉय मेक मनी आउट ऑफ इट एंड यू गेट रिस्पेक्ट दैट्स इक ही गाई द जैपनीज कॉन्सेप्ट वट द वर्ल्ड नीड्स वॉट यू गुड एट वॉट कैन मेक यू मनी बेसिकली इसका आपने एक फोकल पॉइंट और सिंसेरिटी तो है ना एक सर्टन लेवल ऑफ सिंसेरिटी है आप आपने अपने जब चैनल स्टार्ट किया था आपकी सिंसेरिटी डे वन से तो आप यू यू वॉन्ट अर्निंग राइट No, or people didn't know you. People may no. have made a lot of fun about you. My first paycheck came seven years back. There you go. But this is who you are. This is what you do. This is your identity. Yeah, pe har chiz ko ek bade harsh or hard tarike se log dekhte hain chizon ko, and I feel that's that's very sad because it's also boy wali baat hai ke humne kyu nahi puchna. सवाल नहीं करना अपने बड़ों से क्यों भाई हाउ विल यू प्रोग्रेस एग्जैक्टली अभी जो आपने बात की के रीमिक्स दिस इज हाउ आई फील अबाउट मिली नकमे 
آپ ہر سال جو ہے وہی ملی نغمے کبھی عاطف کی آواز میں آ رہا ہے وہ کبھی کسی کیو بی کی آواز میں آ رہا ہے میں ایگزامپل دے رہا ہوں ناٹ شیور وہ ہے بھی کہ نہیں بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ نئے نئے وہ بینک کا ایڈ ہوگا یا پیٹرول پمپ کا ایڈ ہوگا یا جو بھی ہوگا گانا وہی ہوگا جو پچاس سال پہلے کسی نے گایا تھا حبیب علی محمد کا گانا ہوگا یا نور جہاں کا ہوگا جو بھی ہوگا بس ہم نے نیا ملی نغمہ باس اینڈ میں جو اوریجنل ہے نا وہی ادھر لگتا ہے باس یس دیر از اے ریزن کیونکہ سنسیرٹی تھی اس میں پیسے انوالو نہیں تھے اس میں آئی کین اشور یو کہ اس گانے کے رائٹس وہ آرٹسٹ کے پاس ہوں گے بھی نہیں ایسا ہی انفارچونیٹلی ایسا ہی انفارچونیٹلی سو دیر آر لاٹ آف فیکٹرز دیر آر لاٹ آف فیکٹرز اس ٹو وائی آئی چوز ٹو ٹیک دس بریک آلسو کہ ہاں بالکل پیسے نہیں بن رہے اینڈ آئی ایم فائن ود ایٹ بیکاز آئی ایم آئی مینٹلی مور مور ہیپی آئی وانٹ ٹو اسٹاپ آئی وانٹ ٹو بریتھ I want to decide what I want to do next. Do I want to continue touring with other musicians? I would like that if it's if you if you ask me to uh, to record for you or play for you, I'd like to share my ideas with you. Share. I don't want to implement my ideas with you. I want to share my ideas with you. That's how things move ahead. Uh, there's no ego. I mean, uh, there are a lot of kids, uh, some fantastic drummers. There's Kami Paul, there's Ahad Nayani. دس بلاو الہوتی دیز رامی برادرز فینٹاسٹک آئی مین دیر سو مینی جیسن دیر سو مینی آف دیز میوزیشنز ڈرامرز ہو ہیو ریئلی آؤٹ ڈن دم سیلس کنسڈرنگ وہی والی بات ہے بینگ بمباڈیڈ وتھ انیسری اسٹوپڈ تھنگس اور پھر دے کم آؤٹ شائننگ تھرو ایز فنامنل ہیومن بینگس یو نو کہ یار یہ دیکھو میری پلینگ ہے اینڈ اٹس دیکھو ایک بندہ ڈبل بیس بجا رہا ہے سنگل بیس آڈینس کو نہیں پتہ کیا مشکل ہے اور کیا آسان ہے وہ فیل کرتا ہے ایک چیز کو وین آہت پلیز اور کامی پلیز آل دیز گائز دے پلے آڈینس کو نہیں پتہ کہ مشکل یا آسان کیا چیز ہے وہ فیل کرتا ہے وہ ایک انرجی آ رہی ہے ایک انڈیویژل سے جس طرح یو کمانڈ اٹینشن فرام یور آڈینس رائٹ دیٹس ریزن پیپل فالو یو جو آپ بات کرتے ہو اور جس طریقے سے یور چوائس آف ورڈس ڈکٹیٹ اے کمانڈ فرام یور آڈینس ایوری بڈی کا آئی کان ڈو یور جاب ٹرسٹ می میں ایک چیز کو شاید دس بار ریپیٹ کروں گا یا گو آف ٹریک آئی وونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک میری آرٹیکولیشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کی ناٹ ایون لائک فائیو پرسینٹ آف دیٹ بٹ وٹ ایو آئی ڈو آئی ڈو اٹ بیسٹ از بیکاز دیٹس وٹ آئی نو اینڈ دیٹس وٹ آئی ڈو آئی کان سیٹ بیہائنڈ اے ڈیسک ایٹ ان اے بینک اور ایٹ ایٹ سم ایڈمنسٹریشن ڈیسک آئی کان ڈو دیٹ میں نہیں کر سکتا آئی ایم ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دیٹ اب آپ کسی کو فورس کر کے بٹھائیں آپ کو میڈیا آکریٹی نکلے گی میڈیا آکریٹی سے زیادہ بدتر ہوگا اینڈ دیٹ از مائی پرابلم دیٹ کہ آپ بار بار بچوں کو پوچھ کرتے جی ڈگری 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 سے کیا اکھاڑ لیا دنیا میں کیا اکھاڑ لیا ایلون مسک پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گیا بل گیٹس کہاں سے کہاں چلے گیا تھنک اباؤٹ اٹ بٹ اگر وہ آگے گئے تو ان کی ان کی جو ٹیم ہے وہ ڈگری والے نا وہ تو ہاں لیکن ہی گاڈ لیب ریٹس دماغ تو اس نے لڑایا نا رسک اس نے لیا وی کین سی دیٹ رسک رسک آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے رسک ہی نیو ہی از جسٹ اے اسمارٹ گائے دیز پیپل آر جسٹ اسمارٹ پیپل یار آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو اسٹارٹ ایٹ بزنس فرام نتھنگ فرام نتھنگ دماغ لڑا ہے آئی مین آئی آئی ایم اے اسکول ڈراپ آؤٹ ہاؤ ڈی گیٹ دس فار میں نے دماغ لڑا ہے اٹس ناٹ جسٹ می بینگ اے being a musician that everyone wanted to get to record on their album or uh, or play with them it's not just that it's i i i placed myself very intelligently acha ek cheez hoti hai you have let's say a musical talent or talent of any sort in the arts theek hai but ek business side bhi hoti hai a lot of people a lot of musicians yeah, a lot of tv artists film artists maybe good actors on screen maybe good singers wonderful drummers and bassists but they might not have the right business articulation aur chuke hamare yahan pr management to ye hoti hai ke bhai aaj yahan restaurant khula hai to gabbi sahab yahan red carpet pe aa jaye this is not what pr is yeah. it's yeah. a whole uh, different world altogether but yahan pe management ka bada issue hai how do you, how do you see uh, this gap ye jo raha hai jiski wajah se obviously Uh, a lot of artists suffered because they didn't have the right guidance in terms of this happened rights ki baat ki musical rights ki baat ki 
हम आई रिमेंबर जब हम यूस्टन में थे वी वर डिस्कसिंग नाम नहीं लूँगा मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनके राइट्स उनके पास ही नहीं थे तो आई एम श्योर यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो ये भी एक बड़ा एंगल है जो जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट मैक्सिमली बिजनेस एंगल को पोटेंशियल मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं ले जा पाते देर आर देर आर वेरिएबल्स टू दिस वन यू स्टार्टिंग आउट यू डोंट नो एनी बेटर क्योंकि अगेन जनरली म्यूजिशंस आर इमोशनली ड्रिवन और ये एक प्रॉब्लम भी है और नहीं भी है प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि फिर आप बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स को भी इमोशनली देखते हैं डेट्स अ बैड थिंग क्योंकि अगला बंदा आपको इमोशनली नहीं देख रहा है uh, अगला बंदा जो है वो देख रहा है गाय आए ये कटने मौके पे चौका लगाओ बिल्कुल ये और ये इस पे मैं एक आई एम जस्ट गोइंग स्लाइटली ऑफ ट्रैक या इट्स अनफॉर्चुनेट के हमारे माशरे में इट इज़ इनक्रेडिबल यार कि अगला बंदा सीना बाहर नहीं आया अब देखो इसको कैसे बनाऊंगा एंड दैट इज़ अ फैक्ट हाउ शेमफुल हाउ चीप of that person to even think like this right so this is a big problem out here ke mujhe yaad hai 90s mein jab i was playing ke bands ko bulate the bajwate the aur fir paise nahi dete the rulate the abhi bhi ad agencies ye harkate karti hain yes bilkul teen teen che che mahine tak payments nahi hoti hain same jab ke client ne already full advance mein diya hota hai वट एवर पैसे रोलिंग में चल रहे हैं जो भी चल रहा है कहाँ की शराफत है यार इन द वर्ड्स ऑफ दीज आर इन द वर्ड्स ऑफ द लेट ग्रेट मोइन अख्तर यार के एक आर्टिस्ट बीस तीस चालीस पचास लाख रुपए ले रहा है और अपने म्यूजिशन को पच्चीस पचास साठ हज़ार रुपये दे रहा है एज अ ड्रमर आई आई कैन टेल यू राइट नाउ जो ये जो ड्रम स्टिक्स हम यूज़ करते हैं एक पेयर ऑफ ड्रम स्टिक्स इज फॉर थ्री टू फोर थाउजेंड रुपीज़ ना दिस इज़ एन आर्टिस्ट हु इज़ आस्किंग हिज म्यूजिशंस के मुझे आप किताब ले रहे हैं तो आपका डबल स्टैक होना चाहिए मार्शल का ठीक है आपके पास जो है डबल नेक वाला गिटार भी होना चाहिए और प्लेइंग आपकी ऐसी है कोई स्टीव बाई के बाप को भी कि माँ बहने कर दो आप लेकिन आपको पच्चीस हज़ार रुपये देंगे हम अब मुझे बताएं ये कहाँ की शराफत है यार और मुझे ये बताएं कि हाउ इज़ इट हाउ डू यू स्लीप एट नाइट विद अ मॉरल कॉन्शियंस लाइक दिस कि आप बीस लाख रुपए भी ले रहे हैं आप म्यूजिशियन को पच्चीस हज़ार पचास हज़ार रुपये दे रहे हो यार आई मीन इज़ दिस वॉट योर अपब्रिंगिंग इज माई स्कूल टीचर टॉट मी दिस यू नो वन ऑफ माई माई क्लास फेलोज ने कोई बदतमीजी किया कुछ किया और हमने ये सोचा कि अब इसकी तो बैंड बजने वाली है शी आज द चाइल्ड कम अप इन फ्रंट एंड सिंग दैट इस बच्चे को गौर से देखे इसने जो हरकत की ना ये इसका कसूर नहीं इसके माँ बाप का कसूर है ये एंड एंड दैट्स अ फैक्ट कि आप पढ़ लिख के आपने क्या उखाड़ लिया भाई आपके मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है तो वो वाली बात है दस करोड़ आप करा है किधर खर्च कर रहे हो भाई यू 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 कान वॉक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ऑफ कराची तो तुम पचास करोड़ कमा लो क्या क्या फ़र्क पड़ता है बाहर मुल जाके किसी और के मुल्क में जाके आप वॉक करो वहाँ पर एंड दिस इज दिस इज द हार्श रियालिटी सो दिस होल सिचुएशन ऑफ बींग इन अ बैंड एंड ट्राइंग टू uh if you earn a good living the quality of what you do is going to increase also mm. and these people they don't realize this there are very few artists there are very few artists who i feel that they give you the respect and with that comes the financial understanding of this person is worth this much money to me and then there are also artists that you have this a grade musician just because you don't want to pay that musician his fee you'll get a c grade musician just because you're saving money so when an when the audience is paying millions and millions to watch you play they are paying for a c grade musician just because that guy was wo lalach lalach mein usne bola ke bhai itne mein to itne ye 10 musician mein le le aaun and this is this is your harsh reality that i mean explain me yaar आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री के म्यूजिशियन जो है वो बाहर मुल चले गए आप तो यूस्टन में आपने तो देखा होगा वो क्यों नहीं है यहाँ पे सारे वहीं पर हाँ दिल खराब करके ही गए ये सारे वर्किंग म्यूजिशंस थे आपके इंडस्ट्री के वो क्यों गए हैं वहाँ पे कोई शौक नहीं था उनको वहाँ पे टू स्टार्ट फ्राम स्क्रैच अगैन अपना मुल्क है यहाँ पर पले बड़े एक एक गली का उनको पता है क्यों जाएंगे यूस्टन या 
न्यूयॉर्क या ये जाके क्यों जाना मैं तो बचपन से जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कोई शौक़ नहीं आपस की बात है मुझे यहाँ की कढ़ाई पसंद है भाई यहाँ का खाना जो है अगर मैं कभी मुल छोड़ के गया तो खाना ही मैं मिस करूँगा सबसे ज़्यादा बट अगेन यू नो यहाँ रह के क्या उखाड़ लिया उन्होंने बेचारों ने मजबूरी के नाम पर आप कितना काम कर रहे हो आई एव सीन लॉर्ड म्यूजिशंस रियली गुड म्यूजिशंस बर्न आउट बोला नहीं करना है काम ही नहीं करना है एंड आई होप सम ऑफ दिस म्यूजिशंस एक्चुअली दिस आर्टिस्ट एक्चुअली लिसन टू दिस वर एम सेंग बिकॉज दिस इज द हार्श रियालिटी आई एम इन अ पोजिशन टू से दिस सो आई एम सेंग इट वे वाली बात है कि इफ आई एम दी ओनली पर्सन कंप्लेनिंग इन द रूम डज नॉट मीन आई एम दी ओनली वन दैट इज ट्रू और ये जो पेमेंट uh, वाली बात की ये तो हमारी इंडस्ट्री में भी बड़ा प्रेवलेंट है uh, कि काम करा लिया और फिर तीन महीने की तो साइकिल ऑफिशियल है ना कि नब्बे दिन हाँ। बाद मिलेंगे पैसे मतलब काम मुझे आज चाहिए लेकिन नब्बे दिन बाद दूंगा अच्छा फिर नब्बे दिन के नाइन्टी फर्स्ट डे में फिर वो अलग उसको तीस तीन महीने खींचना वो कोई मसला ही नहीं है और आप अपने ही पैसे भिखारियों की तरह हर हाँ? मंडे की सुबह हाँ? करते हो कि भाई क्या है क्या हाँ? है फ्राइडे को आ जाएगी अच्छा इस मुल्क में जो भी बोले ना फ्राइडे को पेमेंट आएगी यानी वो वीकेंड खा जाएगा वो फिर अगले मंडे पर बात जाएगी बिल्कुल तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एज वेल के काम बर वक्त देता हूँ टाइम से देता हूँ जितनी चेंजेस करानी है चेंजेस आपके उसमें भी आती है भाई जंगल में ये कर दो वो कर दो तो मैं कर लेता हूँ फिर इनको वही सही रहते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं बात करने से पहले पैसे लूँगा और मैं आइडिया दूंगा ही तब जब आधे पैसे तुम मुझे दे दोगे वहाँ ये फंस जाते हैं फिर उनको मजबूरी में कराना पड़ता है तो जो इस तरह ऊपर से आता है उसके साथ सही रहते हैं जो अंडरस्टैंड करता है कि चलो ठीक है अंडरस्टैंड यू ऑल्सो हैव अ जॉब तो मैं कर लेता हूं बर्दाश्त लेकिन वो फिर उसी का ही आप जैसे सबक याद किया उसे उसी को छुट्टी नहीं मिलती हाँ बिल्कुल तो उसी उसी कश्म कश्म है आई मैं इट्स वेरी डिस्करेजिंग एज वेल वेर एज मैं कल ही एक वीडियो बनाई बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था मैंने दुबई में एक ऐड किया था सेंसोडाइन का तो वो सारी प्रोडक्शन गोरों की थी और जो आर्ट डायरेक्टर था वो फास्ट सेवन का भी आर्ट डायरेक्टर था और उसने एक साल पहले बताया था कि अगले साल शूट होगी अबू धाबी में तो उस टाइप का क्रू था जो स्केजूल दिया उसी स्केजूल पे शुरू हुआ उसी पे लंच उसी पे ब्रेकफास्ट उसी पे पैकअप हुआ पाँच बजे पैकअप था सवा पाँच बजे मेरे हाथ में चेक था मज़दूर का पसीना खुश होने से पहले उसकी उजरत दे दी गई तो मेरा ये ज़्यादा अच्छा है इसी तरह <laughs> कल्याण जूलर का भी मैंने ऐड किया उसमें अमिताभ भी थे ऐश्वर्या भी थी मगर मेरा हाथ आया खाली मेरी <laughs> शक्ल ही काट दी लेकिन अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकता वह मगर वह ही अगेन शूट खत्म हुआ पकड़ा दिया पंद्रह सौ दरम दिया क्या थे एक दो घंटे बट द फैक्ट दैट द फैक्ट दैट दे आर पेइंग यू राइट देयर एंड देन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एग्जैक्टली कि भाई तू मेरा नौकर नहीं है देखिए ये आपने सर्विसेज दी ये हमारा काम यहाँ तक था आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अपने ही पैसों के लिए जो है ना वो कहते ना आप पाकिस्तान में किसी को उधार दो फिर उसी को समझाते रहो कि आपको क्यों ज़रूरत है अपने पैसों की क्या गाड़ी खराब है बात है ना यहाँ का वो एक बड़ी अच्छी बात है दी ओप्रेस्ड बिकम दी ओप्रेस या ये अपने पे जब बात आती है यहाँ अच्छा इंडस्ट्री में ये बड़े ये बने हुए ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए कि जी किसी के साथ कोई बुरा हो रहा है दोज ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली फॉर द आर्टिस्ट नॉट फॉर द म्यूजिशंस ओके इट्स नॉट फॉर द म्यूजिशंस जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक आई Uh, was uh, invited to this symposium and uh, is pe baat ho rahi thi and i like how everybody was talking about uh, you know uh, copyright issues or ji youtube pe jo content hai wo kaise hum monetize kar rahe hain aur kya kare agar kisi ne hamara ye chori kiya aur main baith ke bas dekhta raha wahan pe as a musician as a musician as someone who's session played with just about everyone i can count the people who have not worked with in this business on my fingers राइट इट्स ईजी फॉर मी टू काउंट द पीपल हैव नॉट वर्क विथ और मैं बैठ के देख रहा हूँ वहाँ पर मैं देख रहा हूँ अच्छा ये इस बंदे ने अभी ये बात की अपने बारे इसने ये बात की इस बंदे ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था कि हमारे पास पैसे नहीं है एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए आप इतने में कर दोगे इस बंदे ने इतने पैसे देने थे आज तक नहीं मिले और ये ये बातें कर रहे वो बोलते ना सेशन म्यूजिशन तो मैं बोलता हूँ हम कंसेशन म्यूजिशन हैं कि जब आप पे बात आती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम हमें हेल्प कर लेना चाहिए लेकिन आज तक आज तक कोई ऐसा आर्टिस्ट मेरे सामने नहीं आया जिसने बोला कि यार मैंने दस करोड़ कमाए इस शो से या इस प्रोजेक्ट से 
ये बॉस आप पचास लाख रुपए ले लो मुझसे बिकॉज hmm. मेरे मुश्किल वक्त पे आपने हमें साथ दिया hmm. आज तक कभी नहीं हुआ ये वही वाली बात है कि द म्यूजिशंस गेट पेड लास्ट ज़्यादा बीच में आई रिमेंबर एन एन जी ओ आस मी टू डू अ गिग फॉर फ्री एंड आई सेट इट वॉज अ वर्दी कॉज बट यू हैव टू कवर माई कॉस्ट तो मैंने उठ के बोला कि बेसिकली सिंपल टर्म्स कि यार आपको शर्म नहीं आ रही है लुक एट द कॉज तो मैंने सोचा कि मैं इनसे ये पूछूं कि वेन्यू आपको फ्री में मिला साउंड वाला फ्री में है लाइटिंग वाला फ्री में है स्टेज फ्री में है आशर्स फ्री में है सिक्योरिटी फ्री में है अगर ये लोग फ्री में आए तो मैं फ्री में आके बजा लूँगा बट आई डोंट नो वाई दे फील इट्स ओके टू आस्क म्यूजिशंस टू कम एंड प्ले फॉर फ्री और फॉर वेरी लिटिल मनी के दे थिंक आई कम फ्राम अ वेरी वेल्थी बैकग्राउंड क्या 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 मतलब पाउडर के पैसे हैं मेरे इंटरेस्टिंग दैट यू मैंशन क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत होता है कि अच्छा एक तो ये होता है कि चूँकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप पैसे नहीं चार्ज करें तो मैं ना भाई हम भी अच्छा मैं कौन सा चर्च बनाना सिखा रहा हूँ <laughs> मैं भी अच्छा ही काम कर <laughs> मैंने कब exactly. बोला कि जी मैथ लैब कैसे बनेगी या सिगरेट कैसे रोल करनी मैंने कौन से दूसरे अच्छा एक होता है कि जी हम हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो मैं क्या पुटन के लिए काम कर रहा हूँ <laughs> मैं मोदी के लिए काम कर रहा हूँ मैं ही मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ इस जस्ट एक एस्थेटिक सी गलत है पता नहीं किस कहाँ मतलब कवर में पैसे ले जाएंगे कहाँ ले जाएंगे मुझे अब जैसे ऐसे भी हुआ है कि नॉन प्रॉफिट्स हो गई या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया वही वाली बात इवेंट करा रहे ठीक है आप ही आप मेन हैं और फ्री में आ जाएं अच्छा उस मेरा भी ये आर्ग्यूमेंट होता है भाई लाइट वाला साउंड वाला केटरिंग वाला चौकीदार सबको दे रहे हो जिसकी वजह से वो हॉल भरेगा उसी को ही नहीं देने हाउ इज़ दैट फेयर ठीक है अगर आपके बजट में कमी बेशी है आप मेरे उस पर नहीं आ सकते आपका अच्छा कॉज है मैं 50 परसेंट ऑफ कर दूंगा 60 परसेंट ऑफ कर दूंगा मगर ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे सब ने पैसा बनाया है और जिसकी वजह से वो महफिल सजाई गई वो खाली है चले जाए मतलब जैसे पेट्रोल लगा के चले जाऊँगा इट्स इट्स एंड दिस ओनली हैपन्स इन पाकिस्तान इंडिया राइट बिकॉज वही वाली बात है कि वन अगेन आई वॉज ग्रोइंग अपिंग टू द म्यूजिक डेट आई लिसन टू मैं जब सी का कवर या कैसेट का कवर I used to buy them just so that I could read वो drummer कौन है वो guitar player कौन है वो bass player कौन है वो producer कौन है yeah and the reason I used to do that is because I felt अगर वो सारे लोग नहीं होते तो शायद ये गाना इस तरह से नहीं बचता one of my favorite bands is Steely Dan uh, they're actually named after a dildo believe it or not but मेरे पास Steely Dan का एक गाना है मैंने recently uh, like किया है उसको Vicky don't lose that number एक second I'll, I'll just show it to you Steely Dan, do it again. Oh, what a song! Yeah. उसमें आपको इसमें जो गिटार का सोलो है ना, that's a choral हाँ. sitar. Being हाँ. Played. It sounds like a sitar, right? It's a choral. Yeah. ये seventies का गाना ही है. और मैं उनको देखता हूँ. Now the reason why they were so big and इनके मुझे याद है इनका मैं I wanted to go watch them but I, I couldn't get a ticket. वो sold out था. तीन सौ साढ़े तीन सौ डॉलर का टिकट था उनका अब वो क्यों था क्योंकि उसमें लैडी कार्टन बजा रहा था ना मोस्ट पीपल विल बी लाइक मैं जी आतिफ असलम के शो पे जा रहा हूँ कोई नहीं पूछेगा गिटार प्लेयर कौन है या yeah. कोई नहीं पूछेगा ड्रमर कौन है बट जब आपका जो मैनेजर या आपका जो प्रमोटर है अगर वो देखता है कि कोई जान पहचान का म्यूजिशन है फर्स्ट कोर इन दिस केस आहद समन लग आहद He's very famous. He's he's a great player. He commands attention on stage, and I think strings. Uh, usne chada ke rakha tha unko. I mean, fifty more than fifty percent of the sound was was Ahad's playing. Same thing with uh, Atif, Alfred's playing. Hmm. Same thing with Nuri uh, and all the other bands that uh, Kami was playing with. And now uh, Touchwood, uh, you know, someone like Bilawal playing with. Uh, खान साहब रात फतेह अली दे दीज आर म्यूजिशन दैट शाइन थ्रू बन समरी वॉच इज़ अ म्यूजिशन हम शादी पर बजाएँ या हम कॉपरेट इवेंट पर बजाएँ या कॉन्सर्ट पर बजाएँ लोग पहचानते हैं इन म्यूजिशनों को लोग पहचानते हैं इन म्यूजिशनों को देर इज़ अ बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ दैट लेकिन एटीज नाइन्टीज़ में जब आलमगीर बजाते थे कोई पूछता था कि पीछे सेक्सोफोन कौन बजा रहा है ड्रमर कौन है 
कोई नहीं पूछता था एंड दिस इज दिस इज हाउ थिंग्स वर राइट एंड दैट्स द रीजन वाई द म्यूजिशन वर ऑलवेज वे दे आर और अगले बंदे की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो आगे जाके पूछे सर मेरे थोड़े से पैसे बढ़ा दें क्योंकि उल्टा ये बोले आपको शर्म नहीं आती अगला बंदा इतने पैसे ले रहा तुम किस मुँह से पूछ रहे हो ये तुझे जानता कौन है हाँ तेरे लिए नहीं आते भाई लीड के लिए आते हैं क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है एंड If it weren't for the right people, I'll, I keep saying this again: at the right people, at the right time. उसने मुझे उठ के ये बोला कि अगर तुम फील करते हो कि तुम्हारी प्लेइंग उस लेवल की नहीं है तो तुम चुपचाप बजाते रहो अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है कि यू आर बींग अंडर पेड तो फिर चुपचाप बजा चे दो डोंट 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 आस्क फॉर मोर बट इफ यू थिंक योर कॉन्टेंट इज़ वर्थ समथिंग देन यू टेल दैम एंड यू स्टिक टू इट वो दस चीज़ें बोलेंगे वो तो जाहिर ही आपको बोलेंगे तुम किस मुँह से ये बात करो दे आर लुकिंग फॉर अ गुड डील इन द मार्केट एवरीबडी इज तो आई स्टक टू माई माई ग्राउंड एंड लो एंड बिहोल्ड आई जस्ट कैप मूविंग क्योंकि आई हैड द लग्जरी टू से नो नहीं करना है काम आपके साथ या तो हमारे टेम्परमेंट मैच नहीं करता है या म्यूजिकली हम मैच नहीं करते हैं या पैसे कम है ये एक लग्जरी बहुत कम लोगों को मिलती है एंड आई आई कैसे आई बिन ब्लेस्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल बहुत लोगों की दुआएं बहुत लोगों की दुआएं आई आई नेवर क्लेम्ड टू बी दिस म्यूजिशियन के ओ भाई गंभी इसके साथ है इसके साथ है यार ये तो इतने पैसे लेता है ये करते वो करते मैं कभी भी क्लेम नहीं किया अगर कुछ भी हुआ मैं कभी कभार ये सोचता था इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेरिकल हाउ आई गॉट यर आपने भी कॉन्सर्ट की बात की द मोस्ट आई हैव स्पेंड ऑन अ कॉन्सर्ट वॉज थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी यूरोज you go for rolling stones there you go and must have been worth it every penny every single penny aur main tha bhi pit mein aur yeah. main i'll show you the videos after this mere samne jo hai uh keith richards guitar baja raha hai and uh, it was just phenomenal you know it was ye ye experience phir kabhi nahi milega paise main phir bana lunga magar ye experience aur us tour ka naam pata kya tha 60 no way because wo 60 saal se baja rahe the इमेजिन लोगों का लाइफ टाइम नहीं होता ये जो आप बात कर रहे हैं ना साढ़े तीन थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी यूरोज आपने टिकट खरीदा आई डू दीज छोटे डेढ़ सौ दो सौ की कैपेसिटी के कवर सॉन्ग्स गिग्स यू नो एंड इट्स सेल्फ फंडेड नो स्पॉन्सर नथिंग वी पे फॉर द वेन्यू आर सेल्स वी पे फॉर द साउंड एंड लाइट्स आर सेल्स वी प्रैक्टिस फॉर अ गुड वन एंड हाफ मंथ एंड वी प्ले द शो Really, and you make an forty, fifty thousand rupees. Not much. It's enough to. I mean, considering the amount of time and effort you put into it, it's not much, mm. right? Oh, you can't get them. Yeah, this place called Four Thirty Two Club Four Thirty Two. Oh, it's Zamzam Wali. Absolutely. Yeah. Now, I'll tell you a fact. That people get death for three thousand rupees. Now, one hundred and twenty, two hundred and twenty capacity. We're cap it to one hundred and fifty because it's a basement. There's just one entry and exit. Hmm. God forbid there's any emergency. Yeah. So, we're doing one hundred and twenty. Now, do the math. Three thousand divided by one hundred and twenty. 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 Three thousand बीस हज़ार रुपये साउंड वाला लाइट लाइट वाला लेता है एक पैंतालीस तो ये हो डेढ़ ये हो गए हाँ और उसके बाद आपका जो जो रोडी शोडीज़ हैं खाना पीना जो भी है एक्स्ट्रा दस पंद्रह बीस हज़ार रुपये ना डिवाइड दैट अमंग्स फाइव पीपल और उस पर भी लोगों को मौत आती है तीन हज़ार रुपये का टिकट और रेव जो होता है दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार रुपये का टिकट होता है वो पैक पैक टू कैपेसिटी और वहाँ नहीं बोलते डिस्काउंट दे दो हाँ। या लेडीज साथ है हाँ। <laughs> फेमिली साथ है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वी वी डोंट हैव हमारा मोरालिटी का जो मीटर uh, है ना वो टूट गया वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है यू नॉट बीइंग एबल टू बी मॉरल विथ योर डिसीशंस और विथ व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर डूइंग वो बस एक लाइक एस सेंसिबिलिटी इज़ अ लग्जरी कि कोई सेंस ही नहीं है किसी चीज़ की उसने बोल दिया तो चलो भाई चलते बनो और ये वजह में इफ़ यू गो ऑन माई फेसबुक इट्स ए स्टैंड अप कमेडियन बट आई डोंट रिमेंबर डूइंग स्टैंड अप हेयर इन कराची और इन पाकिस्तान एक्सेप्ट इफ इट्स अ कॉर्पोरेट क्लाइंट कॉर्पोरेट क्लाइंट पेज वेल और वो बस आधे घंटे का ही काम होता है और आपने बस गेम शो करना होता है और बस 
کسی کو ڈانس کرا دیا کسی کو شعر و شاعری کرا دی دیٹ از گریٹ مین بٹ ہم ٹس بس یہ کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگین وینیو کاسٹ ہے ایک تو اتنے بڑے کوئی وینیو ہے نہیں ٹھیک ہے جتنا بڑا وینیو اتنے زیادہ پیسے پھر ظاہر ہے میں نے اکیلے تو نہیں پرفارم کرنا دو تین اوپننگ ایکٹس بھی ہوں گے پھر رہ دے کے کیونکہ ہم نے جب میں کرتا تھا ایون آفٹر دا یو ٹیوب ہیڈ یو نو ہیپنڈ ان مائی لائف تو اتنے پیسے بنتے تھے ہم کڑھائی کھا لیتے تھے اگر ہم چھ سات کمیڈین ہیں جائے کڑھائی کے پیسے ختم تو آئی انڈرسٹینڈ کچھ لوگ جیسے اکبر چودھری ہے وہ اگین وہ اس کے بھی کڑھائی اور رول کے ہی پیسے نکلتے ہیں بٹ ہی ڈز اٹ بیکاز ہی لوز ڈوئنگ اٹ ایگزیکٹلی اور اور اس اینڈ دیٹ 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 ول بی کوالٹی کانٹینٹ یا بیکاز ہی لوز ڈوئنگ اٹ اور شی لوز ڈوئنگ اٹ آئی ایکچولی ریسنٹلی وینٹ ٹو اسٹینڈ اپ نائٹ یہ یہاں پہ کلفٹن میں ایک جگہ ہے ہالی ڈیوڈسن نتالیا اینڈ لٹرلی دس سے پندرہ بیس لوگوں کی جگہ ہے وہ and they come and they do their performances for 15 10 minutes 15 minutes each and walk away with hardly anything man yeah and my heart goes out to these people ke bahut badi baat hai matlab you need a heart of the size of the moon yeah to to be doing it for that much money you take time out you come there you make people laugh لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے پیسے نہیں ہونے چاہیے ہاں ویسے بھی حرام کام ہے کام ہے تو پیسے نہ لو تو پھر مت آؤ نا مت دیکھو انڈین انڈین موویز کیوں دیکھتے ہیں یہ لوگ مجھے سمجھ دیا تھا کووڈ کے دوران ان کا اسپوٹیفائی اور یوٹیوب اور نیٹ فلکس کے بغیر گزارا نہیں تھا مگر وہ پھر بھی کر ہے سر ہماری بریوری کا جو ٹرن اوور ہے جو اس کے یئرلی جو ٹیکسز وہ دیتے ہیں اس کے نمبرز آپ دیکھو گے نا دیٹ مینس ایوری مائنورٹی شوڈ بی ڈرنک ٹوینٹی فور سیون اینڈ اسٹل شوڈ بی الکوہل لیفٹ تو یہ کون پی رہا ہے یہ مجھے بتائیں یہ تو ہے مری اتنی فیمس ہے بروس ولس کی بیٹی کے ہاتھ میں تھی ایک بار آئی ہرڈ سیا کوڈوز مین ہماری پروڈکٹس جا رہی ہیں باہر جیسی بھی جا رہی ہیں تو یہ والی جو ہے نا لوگ تین سو روپئے دینے کو بھی تیار نہیں اچھا ایک اور چیز جو کہ بڑی لائک کرتی ہے اسپیشلی فار اپ اینڈ کمنگ میوزیشنس اینڈ کمیڈینس اینڈ آرٹسٹ آف آل سارٹس اوپن مائک کلچر نہیں ہے یہاں پہ اور اوپن مائک کے نارملی پیسے بھی کم ہوتے ہیں بیکاز ایوری بڈی از ٹیسٹنگ دیم سیلس کون سے جوکس چل رہے ہیں کون سے نہیں چل رہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تین سو روپئے دیے تو رسل پیٹر کا ہے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ابھی میں لکھ کر آیا مجھے دس تھاٹس آئیں صبح میں نے وہ لکھ لی اب میں ٹرائی کروں گا اس دس میں سے دو چلیں گی پھر وہ دو لے کے میں دوبارہ جاؤں گا اچھا اس دو پہ فٹ بال والا چلا میرا اور میرا یوسٹن والا چلا بٹ باقی بٹ میرے نہیں چلے اب اس میں میں اور کیا ایڈ کر سکتا ہوں وہ جو ایک منٹ کا بٹ ہے اس کو میں چار منٹ پہ لے کے جاؤں پھر وہ چار سات منٹ کہانی اس طرح بنتی ہے اور آپ پورے ملک کے وینیوز میں جیسے ہم انڈیا کا اسٹینڈ اپ دیکھتے ہیں اتنا بڑھ گیا ہے یا امریکہ کا جو دیکھ لیں تو اسٹیٹس ہی نہیں ختم ہوتی دے گو اراؤنڈ ایوری نک اینڈ کرانی ڈفرینٹ بارس ڈفرینٹ کلبس and they keep building on those jokes that are working اور پھر جا کے بنتا ہے اسپیشل وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تین سو روپئے دیے ہیں حالانکہ چھ سو روپئے کا رول کھا لے گا اور اپنی آئے گا بعد میں مرچ مسالہ کھا کے مگر تین سو دیے ہیں تو مجھے اینڈریو شوز اور رسل پیٹر کیوں نہیں دکھا یا یہاں پہ نیل پرٹ کیوں نہیں ڈرم بجا رہا تھا بس لائک آئی سیڈ یو نو آئی مین ہاؤ مچ یوٹنگ ڈرم سیٹ کاسٹ ان پاکستان مس بی پانچ لاکھ سے تو اوپر ہو گئی ہوگا ایزی دس از اے مڈ لیول کیٹ ہم ٹاک اباؤٹ زلجن کتنے کا آتا ہے آج کل زلجن کے ڈپینڈس گیٹنگ یو آر گیٹنگ لائک دا کانسٹینٹ ان اوپل دا ہائی ہیٹس دیٹ آئی یوز چھ سو ساڑھے چھ سو ڈالر جسٹ دا ہائی ہیٹس شٹس اف آئی گو آن مائی سمبل سیٹ اپ آئی اوور ٹوینٹی ٹو سمبلس اینڈ دے آل آف ڈفرینٹ ساؤنڈس بیکاز وہی پاپ میں میں کچھ اور یوز کرتا ہوں راک میں کچھ اور یوز کرتا ہوں سوفی میں کچھ اور یوز کرتا ہوں Uh, it's just a variety of uh, when like I said this is my passion also it's not just ke ji paise kamaro to chalo ji gear kari le it's just <coughs> I, <coughs> i enjoy tinkering with technology I, i love tinkering with my equipment i always aspire to understand and learn new things from different people and uh, it's a journey which keeps going on haath pair salamat hai dimag salamat hai to karte jayenge but uh, That's how you churn out quality content, sir. I remember Vsel Music. 
Unfortunately, it shut down. It shut down. It was a music store. और वहाँ पे लोग आके बजाते भी बजाते थे बिल्कुल और छोटे छोटे से लाइक कभी कोई गिटार बजा रहा है कभी क्या हो रहा है I mean, like and I, this I, was this city. Yeah, yeah. I, uh, the owner uh, Norman Bora and and Yasser, uh, very very good people. And uh, uh, people like them, the Beatles Center. Uh, yes, all log. Uh, uh, there was this place in Sada, uh, Said Music Palace. Yeah, all these people have a massive contribution to our uh, Karachi, uh, you know, music scene. The music scene. ये लोग नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता हमारे क्योंकि बाहर मुल्क से सिर्फ टीवी वीसीआर और रेडियो आता था उस जमाने में यार आप कहाँ जब दुबई जाओ यार एक नेशनल एन वी थ्री फोर्टी का मुझे अब मॉडल नंबर भी याद है मैं सर जुल्फी भाई मेरे फेसबुक पे हैं एंड ही इज़ बिन देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही सुपर स्वीट आई हैव मेट हिम टाइस एवर इज़ अ फन गाय इज़ अ फन गाय और मैं एक वो और एक बिलावल लाउती हाँ इन दोनों को चैन नहीं है एवरी नाउ एंड देन किसी ना किसी इक्विपमेंट का लिखा होता है या फिर ये होता है कि from... <laughs> को, कोई यहाँ से आ रहा है <laughs> एक बार <laughs> एक बार सब बड़ी हर्ट कॉमेंटेड इसी तरह का कोई था कोई कोई यहाँ से आ रहा है तो किसी ने फ्लाइट नंबर लिख दिया <laughs> फ्लाइट आ रही है <laughs> <laughs> that is true that and so, that's exactly how we you know i mean like i said earlier mai kuch equipment apna wapas leke aa raha tha aur ek bar kisi ne rok liya aur bol diya sir is pe duty lagega maine bola boss aap music sunte hain kehte ji maine bola kaun sa music sunta kehte ji media san saab to maine bola media san saab ka mic kahan se aaya hoga pakistan mein to nahi banta wo अब सोचे अब वो माइक लेके आ रहे हैं आप उस पर ड्यूटी देंगे वो मतलब गिनती के कुछ पचास म्यूजिशियन होंगे पाकिस्तान में हम्म वो अपना इक्विपमेंट ही लेके आएंगे यहाँ पे वो रीसेल तो नहीं करेंगे ना कोई बेचेंगे तो थोड़ी यहाँ पे हम्म किस बात का आप मतलब यू नो हैव मर्सी ऑन द आर्टिस्ट मैंने ये बात की उसने बोला सर आई एम वेरी सॉरी आप जाए and i kid you not this this has happened multiple times with me i said sir aapko kya lagta hai main ye business kar raha hu ये मेरा ये मेरा पासपोर्ट है मैं आप इसमें देख ले कितने स्टैम्प्स कितने वीज़ा लगे मैं ये आई डू दिस फॉर अ लिविंग और मैं टैक्स पेयर हूँ आई एम एक्टिव टैक्स पेयर इन दिस कंट्री और ये जो इक्विपमेंट मैंने खरीदे है ये अल्लाह बेहतर जानता है मैं जमा करके मैं खरीदता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का सिर्फ शौक़ नहीं है इससे मैं पैसे भी कमाता हूँ और जो आप एंटरटेन होते हैं जो म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं कोक स्टूडियो हो गया दस चीज़ें हो गई वहाँ पर ये ऐसी इक्विपमेंट के बगैर नहीं हो सकता अगला बंदा मुझसे सामने आठ बोतलें ले गया शराब की आपने उसको तो नहीं रोका मुझे रोक लिया आपने टेल सम फन एयरपोर्ट स्टोरीज इफ यू हैव मैन सो ओवर द इयर्स आई आई ऑब्वियसली बिकेम फ्रेंड्स विद सम द कस्टम्स पीपल देयर एंड जब ये पिंटो साहब कहाँ से आ रहे हैं सर जन्नत से और मैं थाईलैंड से आ रहा था तो कहते बैग में क्या मैं बोला सर चार किलो हेरोइन है दो किलो कोकेन है दो चार हैंड ग्रेनेड है क्या तो सर आप जाए वो मैं क्या बोलूँ लाइक इवन इफ ऐसे यार बॉस देखो मैं अगेन आप बोलिए बात मैं नॉन मुस्लिम हूँ हमारे चर्च में पादरी जो है ना शराब पीता है हमें भी अलाउ है मैं दो बोतलें लेके आऊँ बोले सर चले जाए सो यू नो इट्स इट्स द वे यू से इट एंड कभी कभी किसी का मूड ऑफ है बीवी से फटा करके आया कहता नहीं भाई आपको जमा करने वाले ऐसे कर लें बॉस बट नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर और पीपल इन द कॉपरेट सेक्टर और जस्ट जनरली पीपल संडे बाजार पर गया वहाँ पर किसी ने पहचान लिया सर एंड एंड जस्ट यू नो As simple as that, sir. Thank you for the music. हाँ और बस उधर ही आपके पैसे वसूल हो जाए कहते हैं यार कि सम्मन एज एक्नॉलेज दैट यू देखो वही किसी ने बड़ी अच्छी बात की पीपल वॉन्ट मे नॉट रिमेंबर यू बट दिल रिमेंबर हाउ यू मेक दैम फील फील एंड दैट इज दैट इज समथिंग दैट आई 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 गिव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस के इफ आई प्लेड अ पीस ऑफ म्यूजिक एंड दैट हैज़ रीच आउट टू पीपल इट डजेंट मैटर इफ इट्स अ पॉप सॉन्ग इट्स अ रॉक सॉन्ग इट्स अ जैज सॉन्ग इट डजेंट मैटर एट ऑल बट इफ इट रीच आउट टू सम वन एंड इट टच दैट पर्सन इमोशनली माई जॉब इज़ डन क्योंकि वही वाली लाइक ए सैड वाली किसी को ये नहीं पता है कि मेरा लेफ्ट हैंड टेक्निक राइट हैंड टेक्निक क्या मुश्किल है क्या आसान है किसी को कुछ नहीं पता है कक नहीं पता है या ठीक है पीछे से तो कोई ड्रमर तो नज़र भी नहीं आता है 
but they'll remember how they felt at that concert or they'll remember how they felt when they listened to that song ek banda jo 20 saal purana gana sunta hai wo 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 kehta hai yaar kya baat hai yaar wo yaar us gaane ki kya because it's it, although that song may be played better but they'll still be like yaar wo jo original gaane ki baat thi because that's how they felt they remember how they felt when they first listened to the song the the goosebumps, goosebumps. that they got mm. mm-hmm. and i feel that that holds a lot of weight for me and rightfully so You've toured a lot around the world. What has been your favorite place to play? Norway. Norway. Yeah, Ali Asbun ne bhi. I think if I remember, Amoy to me yaad hai. He mentioned staying a uh, uh, mortal Morton Morton ke ghar. Uh, Morton Harkett. Morton Harkett ke ghar rahe the Ali Asbun. He. हमारे साथ perform किया था उन्होंने जिनून में. हाँ. So he was saying he was telling about that experience. Why Norway? लोग सर क्या जबरदस्त लोग हैं नॉर्वेजियंस या ब्यूटीफुल पीपल अमेजिंग पीपल आई आई थिंक ऑफ अनदर प्लेस दैट आई अगेन इट्स हाउ दे मेड मी फील आपने फ्रेड फ्रेड बिल्कुल फ्रेड में प्ले किया था फ्रेड में एक और म्यूजिशियन है बुगे वेस्ल टॉफ के साथ मैंने बहुत काम किया इन फैक्ट आई रिमेंबर उन अभी तो वो नहीं रहे फेस्टिवल डायरेक्टर खालिद सलीमी साहब अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग हैज रियली पुट पाकिस्तान ऑन द नॉर्वेजियन मैप ये जो ओस्लो में फेस्टिवल म्यूजिक फेस्टिवल होता था वो ओह नाइस मैं आई एम प्रोबेबली द द ओनली म्यूजिशियन हु हैज बीन देयर मोर देन 10 12 टाइम्स फ्रॉम द टाइम दे दे वर डूइंग दैट फेस्टिवल आई आई वाज द म्यूजिशियन हु हैज बीन देयर मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स एंड मुझे याद है वी we were wanting to do a cultural exchange uh, thing musically or wo keh rahe the aap norway aa jaye or i wanted to uh, collaborate with some of the norwegian musicians and i thought to myself that yaar ye to hamesha hota hai aur iska video studio banega norway mein to kisi ko no one cares ki ek aur pakistani aa gaya wahan pe collaborate karne kisi ne nahi dekhna aur pakistan mein bhi wo kehte aa ja theek hai yaar gaya chale gaya hoga bhai हमें गया लेकिन वॉट इफ वो जो वाइकिंग है उसको हम उठा के पाकिस्तान लेके आए सो दे एक्चुअली डेड दैट ये बंदा इसको मैं जाहिद निहारी ले गया बंस रोड ले गया हर जगह ले गया मुझे याद है उस वक्त ये धरने बहुत होते थे वहाँ पे तो कहता है मुझे डाउन टाउन ले जाओ तो मैं इसको सदर ले गया वही हमारा डाउन टाउन है बस <laughs> <laughs> जो बात है <laughs> अब वह गया वहाँ पे तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे धरना हो रहा है कंटेनर लगे एक कहते हैं व्हाट्स दिस मैंने बोला आ जाओ दिखाता हूँ तुम्हें तो वो पुलिस वाला खड़ा था वहाँ पे ऐसे यार बार मुल से घोरा है वो मजमा देखना जा रहा है कहते सर क्या दिखा रहे हैं मैंने बोला जो हमारा कल्चर हो गया तो वो दिखाना है ना उसको भी वो भी हंसना शुरू हो गया बेचारा मैंने ऐसे इज लाइक वाट्स गोइंग ऑन ऐसे सम वन फेल टू फाट दिस 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 मॉर्निंग तो अब ये जलसा हो रहा है कि मैं मैं, मैं मेरा पद नहीं निकला आज सुबह <laughs> तो ही सर आई सीरियस आई से नो आई एम नॉट केयरिंग आई सर दिस हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड वीक एंड दिस इज आर लाइफ तो उसने पीछे मुड़ के पता क्या बात की कहता है आप लोगों को अंदाज़ा नहीं कि कितना पोटेंशियल है आप लोगों में मैं म्यूजिकली देख रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें कहता है द वे योर लाइफ स्टाइल इज़ द वे यू आर एज अ म्यूजिशन द वे द एक्सेस यू हैव सो मनी थिंग्स कहता आई डोंट नो एनी म्यूजिशन इन नॉर्वे हुज लाइक दिस अब आगे मैं क्या बोलता उसको वो एक बार नहीं तीन बार उसके बाद दो बार और आया वो पाकिस्तान वो ही ही इन्जॉयड द हॉस्पिटैलिटी वी डिट सम सॉन्ग्स वि टीन आसानी वी डिट सम सॉन्ग्स विद नताशा एजाज उमरान हमारे साथ उस वक्त था अनस दिस वेरी गुड बेस प्लेयर वो था हमारे साथ इतना पाकिस्तान में भी हमने साथ मिल के बजाए और नॉर्वे में भी साथ बजाए और वो आज तक वो ये कहता है यार आई रियली फॉन्डली uh remember you know karachi what year was it this was uh 2014 or 2015 and uh, it's 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 amazing uh th- those people are just phenomenal people uh, uh i guess they're happy people hmm 4:00 4:30 5:00 sab office chhod ke koi bar mein baitha hai koi park mein baitha hai hmm ko 
बीच उसमें म्यूज़िक चल रहा है लोग बजा रहे हैं खुश हैं है प्रॉब्लम्स है लेकिन शक्ल पे नज़र नहीं आ रहा होंगे प्रॉब्लम लोग सबके इश्यूज़ होते हैं लेकिन शक्ल पे नज़र नहीं आ रहा आप रोड पे चलते हुए नॉट या सलाम करेंगे आपको ओके तो ना नॉर्वे इज हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और वहीं पे ब्लैक मेटल भी है और चर्च हाँ, बर्निंग है और सारी वो भी उधर ही आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर तो उसने जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने बोला गंभी आई यू रिलीजियस पर्सन आई सेड नॉट रियली तो कहता तो कहता है यू नो व्हाट दिस इज आई सेड इट लुक्स लाइक अ चर्च तो वो कहता है यूज्ड टू बी अ चर्च तो आई सेड अभी क्या होता है यहां पे कहता है म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं यहां पे तो आई सेड व्हाट्स द रीजन कहता है लोग अपने घरों में अपने जिसने नमाज़ पढ़ना है वो अपने उसके करते हैं वो कोई चर्च आ नहीं रहा था तो वो बंद हो गया अब वो द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी कुड डू दैट वी फील इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेस गुड डिसरिस्पेक्ट नाउ कम म्यूज़िक करते हैं वहाँ पर मैंने डीसी में देखे काफ़ी चर्चेज वो एयरबीएन भी बन गए हैं हाँ? या अपार्टमेंट्स बना दिए हैं उसका फसाड चेंज नहीं किया बट अंदर जो है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट लेवन लेट लेव वाली बात है जिसने नमाज पढ़ना वो जा अच्छी बात हैव यू टूर्ड इंडिया मैनी टाइम्स मैनी टाइम्स मेरे लॉर्ड ऑफ फ्रेंड्स देर हर्ट सम आउटस्टैंडिंग म्यूजिशंस आउटस्टैंडिंग टू ऑफ देम बींग जीनो बैंक्स एंड शर्डन दिल्वा दोनों क्या ज़बरदस्त एंड रिसेंटली आई ऑल्सो बम्ड इन टू दर्शन दोशी अगैन फिनल फिनल ड्रामर्स आई एवडली फॉलो दिस गाय कॉल रिदम शॉ गिटार प्लेयर है वहाँ पे उफ वॉट मतलब हिज प्लेइंग स्पीक्स टू मी क्या जबर ज़बरदस्त प्लेयर है दिल खुश हो जाता है सुन के जिस तरह ये लोग बजाते हैं एंड द सच अज वाइटी के जी बॉलीवुड भी चल रहा है मॉडर्न फ्यूजन जैज जैज फ्यूजन भी चल रहा है रेगे भी चल रहा है फोक भी चल रहा है हर चीज चल रहा है बट जिस तरह हमारा पॉप सीन था वाई डू यू थिंक इंडिया कुरेंट हैव दैट काइंड ऑफ पॉप सीन या दे वर टू फोकस्ड ऑन बॉलीवुड बॉलीवुड एंड एंड दैट्स आई मीन आई दे शुड एक्सेप्ट इट कि बॉलीवुड इज देयर पॉप एंड दैट्स फाइन नथिंग रॉन्ग विद इट आई आई वाज वाचिंग दिस रील आई डोंट नो हु द गाय वाज उसमें कोई मेंशन नहीं था उनका सीम लाइक समवन फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ही वाज मेंशनिंग कि 90s में जो थोड़ा बहुत पॉप था वो अब जैसे शंकर एहसान लॉय ये लोग भी पॉप कर रहे थे बट वो बॉलीवुड वाज वे टू अट्रैक्टिव दे वाज नॉट इनफ मनी इन द पॉप सीन बॉलीवुड में पैसे भी थे फेम भी था एंड आल्सो सम पीपल हैड कमेंटेड कि ये जो रीमिक्सेस वाला एरा जो आया था ना चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी या कांटा लगा दैट ऑल्सो काइंड ऑफ डैमेज और फिर वो लेजी हो गए सारे वही जैसे हम बात कर रहे थे कि पुराने गानों को बार बार बनाया जाओ रीमेक किया जाओ एंड देन इवेंचुअली बॉलीवुड ऑब्वियसली वहीं पे सब तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना आप यू आर व्हाट यू लिसन टू यही बात है आई मीन इफ आर नेशन लिसन टू सर्टन काइंड ऑफ म्यूजिक दैट्स हु वी आर हु आर वी केनिंग मैन कि अगर मैंने एक जायज़ एल्बम निकालना है आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि ये नहीं बिकेगा मेरे पैसे लाखों करोड़ों रुपये नहीं कमा पाऊँगा मैं तो ये भी एक बड़ा एक एक प्रॉब्लम है बड़े म्यूजिशन जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि जी मैं फला म्यूजिशन हूँ और मेरी प्लेइंग देखें लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट और मुझे वो फाइनेंशियल्स और मुझे वो एक प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नहीं मिलता एक मकाम नहीं मिल पाता मुझे तो आप बनाए फिर उस कस्म का म्यूज़िक जो बिकता है वो भी नहीं करना आपने रंग बिरंगे पजामे भी नहीं पहनने आपने तो वो तो फिर बॉस क्योंकि कुछ म्यूजिशियन मुझे जो लगता है वो इवॉल्व नहीं कर पाते कि यार अब ऑडियंस डिफरेंट हो गई है जेन जी का टेस्ट बिल्कुल अलग है और आ, जो सही है सही है हाँ। दे, देखें जेन जी है ना उसके लिए जो नया एक्ट्स हैं वो कर रहे हैं काम और उसमें रन ऑफ द मिल वाले भी हैं और फिर आउट भी हैं और हर जनरेशन में यही होगा कि कुछ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे किस्म के बुरे भी होंगे You'll you'll find this in every generation. वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा The question is you need to ask yourself के sting है ना perfect balance है उसने अपने किताब में लिखा भी था उसने कहता है I was too good to be in a rock band and I wasn't good enough to be in a jazz band. Hmm. 
तो वॉट ही डेड ही गॉट द म्यूजिशन जो कॉम्प्लीमेंटेड हिम इन चीज़ों में से पीपल लाइक लाइक जुल्फी और रोहेल की मास्टरी पुटिंग अ टीम टूगेदर इज नॉट ईजी गेटिंग द राइट पीपल टू डू इट मैनेजिंग इट इट्स नॉट ईजी हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रोहेल Oh man, uh, a lot of I I learned so much from him. Again, we पढ़ दे भी बहुत होते थे मुमारी भी बहुत होता था कि इसको इस तरह से कर ले इसको इस तरह का वो हमेशा कहता था keep it simple, keep it this. मैं कहता था जब एक चीज़ है तो again we should have a lot of uh, powers, but I think that was uh, more towards the betterment of what turned out. with those discussions and those those arguments that uh, what we put out at that time is baat ko 10 12 12 saal ho gaye is 2007 mein humne america se coke studio season 1 kiya tha hmm. uh, we never looked back again wo duniya idhar ki udhar ho rahi thi mujhe yaad hai when uh, benazir got assassinated and the whole city was on fire hum studio mein baith ke just at it constantly na tv pe kya chal raha hai बाहर और क्या चल रहा है सीजन बनाने में कितना टाइम लगता है साल uh, तीन चार महीने पाँच महीने एंड इट वॉज इट 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 टू गेट वेरी बहुत इरीटेट हो जाता था मैं क्योंकि नौकरी जैसा लगता था हाँ बार बार हम कर रहे थे एंड टाइम पे सिंगर ने बोल दिया जी आप की चेंज कर दें गाया नहीं जा रहा है प्रैक्टिस नहीं किया ये जो लिरिक्स याद नहीं है ये ये वही वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स वुड वो द वीकेस्ट लिंक बट इट यूज टू बी वेरी समटाइम्स ये भी होता था कि हमने लाइक फॉर इंस्टेंस फ्यू टेक्स दैट आई डेड और वो एक टेक होता था वो हम उसको ये नहीं करते थे हम एडिट नहीं करते थे तो इट यूज टू बी वन टेक एंड दैट्स वेर आई रियली रियली वुड अप्रीशिएट द uh the classical uh, and those level of music as opposed to the contemporary musicians ke ek take mein bachta tha unke sath someone with uh, abda ji or someone with rahat pateli uh, jo pehla uh, jo humne kiya tha garz baras hmm. one take what you hear is one take and how much practice zero Really? Zero. क्योंकि मुझे याद है वो इंडिया जा रहे थे वहाँ से और उसने बोला मेरे पास दो से तीन घंटे मैंने फ्लाइट पकड़ने तो वो जब आए वहाँ पे माई फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज दैट आई टोल रोहेल आई सेट हिज बैक इज फेसिंग मी सो आई कॉन्ट सी हिज हिज आइज कहते यार अब जो भी है यही है हमें ये करना पड़ेगा आई सेट हाउ आई नीड अ क्यू कि ये कब रुकेंगे क्योंकि वो वो आमद होने वाली चीज है वो उस वक्त है तो है वो दोबारा नहीं गाएगा वो वो कुछ और गाएगा एंड आई रिमेंबर राइट आफ्टर दैट सीजन एवरी टाइम कोक स्टूडियो वुड हैपन द सिंगर वुड ऑलवेज बी ऑपोजिट मी सो यू कैन गेट द क्यू स्पेशली फॉर जो आमद होने वाली चीजें वो खास तौर पे वो उसके बगैर नहीं होता था एंड आई आई रियली अप्रीशिएटेड दैट इज बिकॉज हैंड जेस्टर्स आई मूवमेंट एंड सो मेनी टाइम what a sweetheart of a person uh, abda ji is and she would have this smile on her face every time it, it was like a compliment you know she'd say something and then I'd, I'd respond to it and then it it would it would be like this bolte hue bhi kuch nahi bol rahe wali baat hai maybe i'm saying it the other way around but yeah it was it was such a amazing experience working with rohel because rohel understood a lot of uh uh musicality more than anything else wo musicality bahut acha samajhte the and uh, to work with a musician like myself it's not an easy i'm bahut temperamental ho jata hu you know it, it uh, i get very emotional uh, same thing with zulfi fantastic uh, he just knows how to get a performance out of you interesting how do you see hip hop uh, taking over uh, other genres jo bada pasand hai mm jo depends uh way how good the melody is what the lyrics are saying and uh, how well it's produced i i i i like this i like i like most kinds of music kyunki way wali baat hai it's very easy to say that bahut bahut acha bahut bura you know either ways but when i go to play it 
and I can't play it. And that's when I realized that that's why, you know, most of the times when uh, uh, a lot of uh, the drummers who came after me and uh, they would they would come up to me and say, Gambi bhai, you have to play it. I said, I can't explain it. I can't explain it. I can't explain it. I can't explain it. visual aata hai aur phir i just replicate the visual i don't i let my creativity dictate my technique i don't do it the other way around my technique develop karke phir creative nahi ho sakta main koi idea hai mere paas to i try to f- shuffle it between my left and my right i have no idea of rudiments i have no idea of how to read and write music but i have an idea in my head and until and unless that idea is not clear in my head i cannot play it mm. that's the only way i can explain it So when those kids would go around trying to play those parts, they would realize that it's not easy to play. It sounds easy to play. And the reason why it sounds easy to play is because it's, it's, it comes from the heart and it's that translation of what's in my mind and in my heart to my hands and feet. And that's translating exactly that emotion to the audience or to a musician who's trying to figure it out. That's the thing, the egg, what came first, the egg or the chicken. So... In this case, did writing music come first or technique come first or creativity came first? Writing music may have come because for a lot of people who couldn't understand what was happening musically. The tablature is going to start. The tablature is going to start. It's 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 going to start. And in the 80s, there was a big problem because at the time, there was no internet. So, I... بی ایچ ایس پہ وہی ریمائنڈ کر کے دیکھتا تھا اگر کہیں ڈرامر نظر آ گیا یہ بجا کیسے رہا ریمبر فرسٹ لسنگ ٹو رش فار لائف آف میر بلا کیا رہے یہ دو ڈرامر بجا رہے سو گڈ اینڈ ہی جسٹ چینج ڈرم پلینگ فار ایور اسٹوٹ کوپلن چینج ڈرم پلینگ فار ایور رنگو اسٹار چینج ڈرم پلینگ فار ایور ایک بیڈلس کا گانا کم ٹوگیدر اب وہ جو گانا ہے وہ سیدھا سیدھا بی ڈی بی بج بچ سکتا تھا اس میں لیکن اس کا لائف آف می ہاؤ دا ہیل وڈ ہی کم اپ وتھ سم تھنگ لائک دیٹ ایل ایس ڈی مے بی مے بی بٹ آئی ایم جسٹ سینگ دیٹ یو نو کریٹیوٹی از سم تھنگ دیٹ ول ڈکٹیٹ یور ٹیکنیک ناٹ دی ادر وے راؤنڈ میں نے نیل پرٹ پہ سوری رش کی ایک ڈاکیومنٹری تھی دا اسٹوری آف رش اس میں نیل پرٹ کی جرنی بھی سب کی تھی بٹ فوکسنگ مور آن ہیم بیکاز ہی ہیڈ لاس ہز ڈاٹر اینڈ دین ہی وینٹ آن اے موٹر بائک آل اکراس امیرکا اور وہ بڑا فیسنیٹنگ تھا ٹور بس الگ جا رہی ہے وہ الگ بائک پہ آ رہا ہے اینڈ دیٹ واز ہز وے آف یو نو چینلنگ کوپنگ کوپنگ میکینزم ونڈرفل گائے ویری کوائٹ گائے اس میں ایک چیز جو تھی نا وہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ تھی and uh, i wanted to invite my friend who's uh, like he introduced me to a lot of good music mm-hmm. main to backstreet boys sunta tha <laughs> <laughs> spice, yeah, that's, that's spice, spice girls and <laughs> <laughs> sync <laughs> so he introduced me to a lot of rock music and heavy metal wagaira wagaira so uh, he always used to compliment usko na kiss bahut zyada lagta hai gene simmons like he doesn't think much of him I'll already i i can sense i'll get along with this guy <laughs> <laughs> i wish he was there mai bulana chahiye tha mujhe تو وہ بیکاز ہی واز مور ان ٹو رانی جیمس ڈیو تو وہ رانی جیمس ڈیو بھی کہتا تھا بھائی یہ تو میں نے میری دادی یوں کرتی تھی تو دیٹ سو ہاؤ آئی لرن اٹ بٹ جین سیمن سیز ہی انوینٹیڈ بٹ جین جین آلسو انوینٹیڈ شوز ہی آلسو انوینٹیڈ تو ایک کینیڈین اینتھروپولوجسٹ ہے سیم ڈن سو ہی ڈیڈ اے لاٹ آف دیز ڈاکیومنٹریز ایک تو اس کی تھی ہیوی میٹل میوزک کے اوپر جس کے اوپر اس کی پوری جرنی تھی ایک تو نیو میٹل اور یہ سارے جتنے بھی سب جانرز نکلے اس میں سے پھر یہ ناروجین چرچ برننگ میں نے اس میں دیکھی تھی پہلی بار دا اسٹوری آف دا اسٹوری آف میٹل نام میرے خیال سے اس کا نام تو ایک اس کی ڈاکیومنٹری یہ تھی ایک تھی سم تھنگ میوزک آف دا ورلڈ یا اس طرح کر کے اس میں تھا ایران میں ایران میں بچے سلیئر کی جو ہے نا وہ لوگوں اسپرے پینٹ کر کے بھاگتے تھے تو کہ مسلم ورلڈ میں میٹل آ رہا ہے تو وہ ہی واز آلسو ان دیٹ فیسٹیول اور وہ میرا زندگی کا پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا میں دو ہزار سات میں گیا تھا ڈیزرٹ راک فیسٹیول ہوتا تھا دبئی میں تو اس میں آئرن میڈن واز پلینگ تو میں مینلی آئرن میڈن کے لیے گیا تھا انکیوبس تھا رابرٹ پلانٹ بھی تھا ور یو دیر 
so I was supposed to be there and I was supposed to go meet Robert Plant backstage. Sure. Because I happened to know somebody uh, who I recently reconnected with and I did a project uh, with actually Sia. Uh, jo singer nahi hai, yes, yeah, yeah. Cheap Thrills. Yeah, uh, so I did a project and um, he was like, you know, if you're going to be in Dubai, I... I can uh, hook you, hook up, you with up with uh, Robert Plant. And I, I couldn't man. make it because I was I was touring. I was I was playing a gig somewhere. I think. Ah, uh, sure, man. Yeah. So, I mean, Cubes was there. Through Stone Sour was there. Mastodon was there. These are some bands I heard the first time. I was mainly uh, in Cubes and Iron Maiden. So that was a lot of fun. So he was also there. So when he was three, four years old, documentary was there. He was also there. तो ग्रेट गाय तो उसकी है द स्टोरी ऑफ रश तो उसने बड़ा ज़बरदस्त कवरेज की उनकी उनकी पूरी जर्नी एंड ऑल तो उसमें एक स्टोरी uh, थी और वो तस्वीर भी है कि दे वॉज अ पॉइंट वेयर रश एंड केस वर टूरिंग टुगेदर अक्रॉस अमेरिका और यू नो आफ्टर द कॉन्सर्ट उधर पार्टी चल रही है और जी चल रही है एंड देन द फोटोग्राफर वेन दे केम टू डे रूम वो खबरें देखने बैठ के तीनों बैठ के खबरें सो लाइक कनेडियन डिसेंसी एट पार और दे वर नॉट पार्ट ऑफ ऑल द यू नो शिनानिगन जीन सेमिन डॉक्यूमेंट्री आई थिंक एवरी म्यूजिशियन और एनी वन हु इज रिमोटली इन टू म्यूजिक एंड विल गिव अ वेरी क्लियर इन साइट ऑफ how a musician goes through these phases of extreme happiness and then extreme depression uh, it's called jaco j a c o uh, he is considered one of the world's greatest musicians of all time and uh, unfortunately he he died in a bar fight so he got beaten to death oh shit yeah it's it's a it's it's uh, I I do know a couple of musicians who went through these extremes in Pakistan unfortunately and uh I was I I guess I wasn't sensitive enough or I wasn't uh uh knowledgeable enough to identify these problems in that person and uh it's it's one of my regrets one of my big regrets in life that I wasn't able to understand a situation and maybe if I did that person would be here today you know and uh, and I I feel that more because I'm going through a phase in my life where uh, uh it's it's not easy to cope with certain things uh wo wali baat hai it's it's not it's not about money it's not about anything it's just about the way you feel or how your environment is making you feel you wake up in the morning uh, you don't feel like doing anything you just aap ghar mein baitho aapka dil nahi karta kuch karne ke liye and it's a terrible feeling hmm. it's a terrible feeling for someone who was i was averaging at 110 120 flights a year for 7 years i was someone who was constantly around the clock either if i wasn't touring i was doing coke studio if i wasn't going studio i was i was recording for musicians uh, i was uh, doing scores i was doing I I would there was not a day that me ghar pe baith ke bolta tha yaar aaj kuch nahi karna hai that I I just I would look forward to get, what can I do next mera what's my next idea and this for me at this stage in my life in my age I don't I I I just look at age as a number because boy wali baat hai jab tak haath pair salamat hai aur dimag salamat hai I want to keep working I keep wanting doing stuff uh, day to day I lose interest in uh, in what I do I I should be dead I should be dead. I don't want to live then because this is the only thing I know and this is the only thing that moves me. So it's uh uh this this documentary Jaco is uh, I mean every time I I watch it I I just have tears in my eyes. And but it's such a beautiful documentary. It's an amazing story. It's amazing uh, understanding of anyone who's sincerely artistic. And uh that will that will tell you uh that your skill or your musicianship or your fame means nothing mm. it means nothing jabhi bhi koi banda aake koi compliment karta hai mujhe i i mera dil itna bada ho jata hai kyunki main ye sochna usko koi reason nahi hai aake aapko hmm 
क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है जी मैंने एक ये गाना बजा लिया इसको पसंद है ही डजेंट नीड टू कम और शी डजेंट नीड टू कम एंड से यू नो थैंक यू वेरी मच फॉर द म्यूज़िक बट द फैक्ट दैट दे टुक टाइम आउट एंड द केम एंड दैट इट दैट मीन्स आई मस्ट है मेड दैम फील अ सर्टन वे एंड दे फील दैट दे नीड टू कॉम्प्लीमेंट मी ऑन दैट यू नो किसको क्या है यार कि ठीक है भाई अपने घर में होगा mm. हम क्या करें बट द फैक्ट दैट दे कॉमेंट the fact that they come and say these kind words to you uh, not everybody is kind but that's fine but nonetheless ke jo bure comments bhi dalta na wahan pe to wo usliye dal de kyunki it's 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 it means something uski life mein koi kami hai aur wo aap pe project kar rahe hain it means something ag aapko aapko ek cheez pasand nahi hai to aap indulge kyun karenge hmm aapne koi bura comment dala hai wahan pe why do you want to put that hmm. what what difference does it make to that person or to you hmm. but there's it's coming from somewhere i always believe that ke kisi ne koi bura aapke bare mein bola hai it's coming from somewhere but na agar mujhe ek cheez koi nahi samajh mein aata i will not indulge hmm. this be like the feedback is indeed a very heartwarming uh, mujhe bhi aksar log uh, koi paragraph likh ke bhejta hai या जैसे आपके पीछे वो एक तस्वीर बनी हुई है सो समबडी एक्चुअली ड्रू दिस लाइक बैठ के उसने अपनी ज़िंदगी के घंटे दिए या तो कोई भी कभी मुझे कोई स्केच बना के भेजता है या स्टोरी पर टैग करता है और मैं इसको उस तरह देखता हूँ उसने अपनी ज़िंदगी के दो तीन घंटे मेरे लिए दिए या अगर किसी ने पैराग्राफ लिख के भेजा है तो आई मस्ट है मेड दैट पर्सन फील गुड इनफ कि उसने लगा कि यार मैं सारी चीज़ें छोड़ के आई एम गोना राइट टू दिस का तो इट इज़ इंडीड अ वेरी हार्ट वार्मिंग फीलिंग नेगेटिविटी असाइड वो आती रहती है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम माइकल जैक्सन जितना भी बड़ा था दे अभी और भी बहुत से लोग हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको माइकल जैक्सन नहीं पसंद था बट इट डजेंट चेंज द फैक्ट के हु ही वॉज एंड ही स्टिल इज सेलिंग रेकर्ड लाइक एनी थिंग तो हाउ डू सी सोशल मीडिया इट्स लाइक अ पैरासाइट it's it's an overload of unnecessary information uh there uh agar aap mera youtube khol ke dekhenge na usme most 99% of what i watch on it is either about technology or about uh aliens i love i love the idea that we are not alone mm. i would love to believe that that idea that we're not alone and uh you know uh, i i very avidly follow this channel called the y files or uh, mai jo aakhri wala ek episode tha uh, is talking about how these uh this race before us made us and they were the gods basically or अगेन आपकी वाली बात बड़े नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं वहाँ पे कि यू नो यू शुड यू शुड रिपेंट एंड एंड गो टू द चर्च एंड एंड प्रे और वो कहता है यू नो द डे आई डाई एंड वेन आई गो टू दिस दिस प्लेस एंड आई सी माई लव्ड वंस देर ट्रस्ट बी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से थैंक यू गॉड क्लियरली इज़ नॉट अ बिलीवर ऑफ शॉर्ट्स एंड दैट्स हिज पर्सनल थिंग बट जो उसने जिस तरह वो बात करता है जिस तरह वो उसने जस्ट कैन यू नो दीज लिटल लिटल थिंग्स कैन रियली मूव मी एंड द वे ही सैड इट के द डे आई डाई एंड आई एम री यूनाइटेड विद द पीपल आई लव एंड केयर अबाउट द फर्स्ट वर्ड्स दैट विल कम आउट ऑफ माई माउथ विल बी थैंक यू गॉड सो दिस होल इंटरनेट थिंग आई कैन चूज टू कीप स्क्रोलिंग नंगी लड़कियाँ वो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न आई गेट ऑल दीज वर्ड रील्स शॉर्ट्स इन माई इन माई इन माई यूर नॉट दी ओनली वन गलीज रील्स का तो मैं मतलब वो आपको भेजूंगा कल से लड़की ने कपड़े पहने वो शी इज़ ऑल वेट एंड आई एम लाइक आई डेंट आई डेंट आई डेंट ऑप फॉर दिस या बट द फैक्ट दैट यू स्टॉप्ड एलगोर्द में समझ लिया कि दिस इज ऑफ योर इंटरेस्ट नाउ इट्स गोना कीप शोइंग यू दैट like i said it's a parasite yeah. it's a parasite and uh, it's i it's it's a choice you know there is a lot of good stuff on there and then there's a lot of terrible stuff in there it's your choice kya aapka kullu minali se mulakat hui kon 
कुल्लू मनाली वो कौन यू डोंट नो कुल्लू मनाली व्हाट आई एम मिसिंग इट्स अ इट्स अ इट्स अ फैमिली इन इंडिया उनके बच्चे का नाम कुल्लू मनाली है तो माँ बाप जो हैं उनका पूरा डेली व्लॉग होता है आज मैं सुबह उठी नाई दो ही भी मैंने मैगी बनाया मेरे शोर ने भी कहा इसी तरह दिस दिस किड एक होता ना कि ब्लॉगर है रिव्यू कर रहा है रेस्टोरेंट्स एक ब्लॉगर है रिव्यू कर रहा है टूरिस्टी प्लेसेस दिस दिस ब्लॉगर इन इंडिया सो जिस तरह यहाँ पे रेड लाइट एरिया था ना तो दिल्ली में जी बी रोड तो वो जी बी रोड की वो रेट करता वो उस वो रिव्यू करता है कि कोठे नंबर सत्तावन में नई रशियन आई है तीन सौ रुपये लेगी ये होगी एंड आई एम लाइक वाई डू आई नो दिस मैं दिल्ली कभी भी नहीं गया आई डोंट नो मैं नियर फ्यूचर में जा पाऊंगा कि नहीं बट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है नेपाली कौन से वाले नंबर पे है रशियन कहाँ पर है पाके पाकिस्तानी भी है वो रिव्यू करता है कोविड के टाइम पे आई वर हैविंग अ बेट ऑफ विड्रॉल फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल कि यार आई मिसिंग ट्रैवलिंग वाइट So I used to follow this guy uh, who is in Thailand on these different islands. वो बस एक कैमरा लेके बस चलता रहता था। कोई बात नहीं कर रहा है नीचे बस ये लिख लिखा आता था उसने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आई उसने लिख दिया वहाँ पे बस। Yeah. And the guy had millions and millions of views. Yeah. Same way there's this guy called uh, S S B Mowing. Okay. Uh, he's a guy who mows lawns in people's houses. और रिकॉर्ड करता है उसको वो उसको रिकॉर्ड करता है इसी तरह पूल क्लीनर्स भी हैं दिस दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एएसएमआर कंटेंट सो पीपल हु लव वाचिंग कारपेट क्लीनिंग उसके भी चैनल्स हैं मिलियंस ऑफ व्यूज एक चैनल था उसमें कमोड साफ करते हैं लाइक वो गंदे नहीं होते बस उसमें सर्फ डालते रहते डालते रहते डालते रहते उसमें पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स डालते हैं और वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही होती है पीपल जस्ट लव वॉचिंग द साउंड ऑफ एंड आई नो वाई एम वॉचिंग दैट इज जस्ट दैट इट्स अ फील गुड थिंग या आप मेरे दोस्त से भी मिल चुके हैं बिलाल खान से राइट ऑफ कोर्स आई लव बिलाल बिलाल खान इज आल्सो वन ऑफ द पीपल हु वॉच एस बी मोइंग ओह या एंड आई नो व्हाई लेकिन एक वो इट्स इट जस्ट मेक्स मी फील आई सेड वाओ यू नो एक तो एक इतना अच्छा काम कर रहा है और वो फ्री में करता है या वो फ्री में करता लोगों को कहते हैं जस्ट मेक द नेबरहुड लुक गुड या एंड देन लाइक उसका बिजनेस मॉडल ये है कि मैं ये वीडियो बना के डालूंगा एंड देन आई मेक मनी फ्रॉम देयर व्हिच इज फार मोर then he can make more, from yeah, exactly. mowing the lawns uh is tarah weird chance ki baat kare to uh, there lots of uh, mukbang channels jisme log khana kha rahe hote hain and they just keep eating uh japan mein ek ladki hai she makes millions of dollars kyunki wo raat 8 baje baith ke noodles khati hai us pe <laughs> yeah people love watching so yeah i mean again you know it's it but it depends what you're doing but if it if it's very easy to slip into that parasite yeah. mode of of the internet uh it you once you into it you you can't get out like uh, there are like my phone's been off since you know and also there are there are times when i will just turn my phone on silent or maine nahi baat karni kisi se bas that's it i don't i don't want my phone on i don't want anything i don't want anyone contacting me i uh, have my recording facility in the basement anyways wo signal waise nahi aate hmm. and i just prefer to just not not take a call or not to speak to anyone and I I like it that way. Uh I I feel that I don't need an overload of information of anything. Isliye main I don't even watch the news. Mm-hmm. I don't want to know. Main isme phas gaya hu. I haven't uh, you you see a lot of lot of books around here. I haven't read many of them or kabhi thodi bahut pad leta tha wo bhi gayi. Uh if you ask me three shows I watched on Netflix this year. You have tell me why. Yeah. This is a book that I used to have as a kid. Oh nice. Wo ek ek meme tha. कि वो बंदा थेरेपिस्ट के पास जाता है आई एम आई एम स्केर्ड ऑफ द बैक स्ट्रीट बॉयज तो वो कहती टेल मी वो आए कहता आई आई मोस्ट ऑफ आई 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 फॉरवर्ड मीम्स अ लॉट एंड आई आल्सो आई एम ऑन योर लिस्ट हाँ सो आई गेट अ लॉट ऑफ मीम्स देर Oh, I saw broadcast yeah, channel. Yeah, <laughs> get a lot of memes there. Yesterday, I think you you said something that uh, I have something really crazy, but I'm not going to send it because some stupid people open the memes in front of their family. Yeah, <laughs> yeah, exactly. I, I, I made that broadcast channel Instagram for it. That's why the wrong things I can't put in the story. I can put them privately. But in that, we also come and sit with my mom. We sat 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 with my mom. इन्होंने भी ये हरकत की अपने ऑफिस में उन्होंने 
कुछ गलीस चीज़ें खोल दी थी मेरी वाह एंड इट्स एनी वन उस सिट्स विथ मी फॉर फाइव मिनट्स विल नो माई सेंस ऑफ ह्यूमर हाँ एंड विल नो जिस तरह नया सन जाफर very dear friend of mine and, and i think is an amazing musician wo seek gaya wo kehta hai aapka message ya call aata na main ya to headphone pehen leta hu ya to main kamre se bahar nikal jata hu kabhi bhi speaker pe nahi aapka hmm. joke ya message ya kuch bhi nahi sunu ha <laughs> he's he's been butchered by <laughs> <laughs> सो so, ये जो आपने ये वॉकिंग वाला बताया था ना चैनल सो आफ्टर आवर्स वर्किंग आवर्स मैं वाइकेरियसली ट्रैवल करता हूँ टू द प्लेस आई हैव एंड बिन येट फॉर एग्जाम्पल बोगोटा कोलम्बिया आई वॉन अ गो देर या स्कैंडीनेवियन कंट्रीज आई ओनली बिन टू फिनलैंड तो अगर कोई दोस्त आया हुआ हो ना तो वो पीछे वाइट नॉइस के तौर पर मैं किसी ना किसी शहर का वॉकिंग टूर लगा लेता हूँ एंड आई रियली लाइक द सिटी स्केप्स Uh, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एक्टिविटी है मैंने एक मॉस्को का देखा था सम ट्यूट लाइक एवरी वुमन वॉज अ टेन एंड आई एम लाइक मैं लालू खेत दस नंबर में क्यों बैठा हूँ दुनिया के लालू खेत दस नंबर में मैं बैठा हूँ आई नीड टू गो देर मैन आई मीन यू नो जस्ट टू ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट आपकी सोच है uh, उसके एक कहावत है ना धोने के लिए पानी नहीं है नाम समंदर खान <laughs> बेसिकली यहाँ पे ये सो आई लव वॉचिंग दो सिटी स्केप्स इज वेल बहुत क्रेजी क्रेजी किस्म के चैनल्स हैं देर इज लाइक सो मैनी थिंग्स हैपनिंग या वो हाइड्रोलिक प्रेस है उसमें चॉकलेट्स डालती हैं तो यूँ करके निकल रही हैं और एक वो भी आता है ना वो ऊपर से मेटल की बॉल फेंक रहे हैं और नीचे कोक की बोतलें हैं इस इज वेरी सेटिसफाइंग टू वॉच एग्जैक्टली so uh, do you see ai taking over music so uh, ai has been taking over music a long 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 time ago uh, how do you explain auto tune dekhe wohi wali baat hai ke jo skilled musician hai wo hamesha uski ek apni respect hogi ek apna ek ye hoga uska he can choose or she can choose to uh, be threatened by technology or work with it or work around it to skill skill music uh, see i have a le- electronic drum kit and i have a regular drum kit i have triggers i have everything everything under the sun there are some things i can say yes i enjoy playing on the electronic kit there are some things i feel nahi uh, nahi suit karta playability nahi ho pati uh, it's it's just how how you will approach things सब लोग डरे हुए कि जी ए आई है जब इंटरनेट भी आया था उस वक्त यार ये इंटरनेट आ गया अब सब लोगों की नौकरी चले जाएगी यही था ना hmm. याद है इट इट इफ यू चूज टू बी द विक्टम दैन दैट्स योर प्रॉब्लम इट्स नॉट वो वाली बात है द हॉस कैरेज शुडन हैव एनी बीफ विद विद ऑटोमोबाइल है जो बात है एवरी इज इवॉल्विंग अब वो कह रहे जी इट्स इट्स डेंजर इट्स कैरी सो वॉज द इंटरनेट यार Hmm. It's, the internet is also scary. Uh, hackers बैठे हुए आपका क्रेडिट कार्ड ये कर लिया आपका सर्वेलेंस ये कर लिया वो कर लिया दस चीज इट्स हाउ यू प्रसीव योर सेल्फ इन द मॉडर्न एज आई कैन से डाउन एंड से यार मैंने ये जो है ना ये माइक्स मुझे सूट नहीं करती मैं तो प्योरेस्ट हूँ मुझे ऐसा वेन्यू ला के दो आई आई नो सम पीपल वो जो पियानो बजाते हैं वो कहते हैं मैं पियानो ही बजाऊंगा मैं इलेक्ट्रिक वाला पियानो जितना भी अच्छे कीज हो मैं नहीं बजाऊंगा तो ग्रैंड पियानो हाँ अब वो पियानो लेके आने में उसको ट्यून करने में वो सारे करने में वो आपका आधा एक दिन वहीं चले जाता है जो उसके कॉस्ट होता है वो आप नहीं कर सकते तो यू कैन यू कैन चूज हाउ यू वॉन्ट टू वर्क योर वे ऑबियसली इफ एक चीज़ नहीं बन पा रही नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन आई थिंक ये जो हमारा जुगाड़ कल्चर है दिस इज अमेजिंग इन पाकिस्तान एक चीज़ को वो टूथ ब्रश वो कहता है ना जो वो जो घिस जाता है तो वो बाहर नहीं फेंकता है नाड़ा 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 लगा, लगा देता है दस चीज़ें कहते हैं दिस इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन जो ये बाहर मुल्क में बहुत कम होता है छोटी सी चीज़ खराब होगी गाड़ी में उठा के बाहर फेंक देते हैं हम तो डब्बा नहीं फेंकते चीज़ का एग्जैक्टली exactly. कभी काम आया क्योंकि नहीं जब बेचने जाओगी बॉस डब्बा है इसका हाँ अगला डब्बे का क्या करेगा बॉस डब्बा नहीं है तो पैसे कम होंगे 
हाँ हालांकि रखना उसने भी अलमारी के अंदर है मोबाइल वाले यही करते सर डब्बा है इसका उसकी शक्ल देख रहा हूँ तेरा डब्बा है किसी ने बड़ी अच्छी बात की है जो कहते हैं ना कि ए आई से आप वो सारा जो एजेंसी वाले जो एड एजेंसी वाले काम करवाते हैं आप वो काम करने वाले उनको काम नहीं हो वो भाई जिस तरह वो कहते हैं ना जी यार फील नहीं आ रही है ये आप ए आई में नहीं डाल सकते हो आई आई एम नॉट गेटिंग द फील ऑफ थिंग्स वो ए आई बोलेगा चल रास्ता नाप ठीक है यहाँ पे बोलते हैं ना ये बहुत बार हो चुका क्लाइंट आता है बैठता है वहाँ पे यार वो बात नहीं बन रही है फेडर्स ऊपर नीचे आगे पीछे करके वापस अपनी जगह में डाल दिया ये यही है <laughs> यही था बॉस और मैं बोलता था सर मास्टरी आपके <laughs> ना मैं बंदर तू सिकंदर <laughs> ये सीन है सो ए आई इज अगेन आई एम डूइंग लॉर स्टफ लॉर ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग स्टफ एंड आई एम जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स विद ए आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट चैट जी पी टी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स बिकॉज आई फील द ए आई मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वॉट यू थिंक इफ यू इफ यू वो एक मूवी आई थी ना जिसमें वो ही टेक्स द ड्रग एंड ही लिमिटलेस 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 राइट अब लिमिटलेस में वो बंदा यही कहता है उसको कहता है दिस ड्रग ओनली वर्कस विद समन हु इंटेलिजेंट तो ए आई विल एक्सेल ओनली विद समन इंटेलिजेंट नॉट विद अ डम गाय एनी वन हुसन टू डम म्यूजिक बिकॉज इट स्टिल रिक्वायर्स अ कमांड फ्रॉम यू हेंस द न्यू फील्ड दैट्स अपकमिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जी उसको प्रॉम्प्ट क्या देनी है एग्जैक्ट काम लेना कैसे है तो दे वुड स्टिल रिक्वायर ह्यूमंस और दे विल कम अपॉइंट के वो एक मूवी थी इनक्रेडिबल्स उसमें वो क्या है जब एवरी वन इज गोइंग टू बी सुपर हीरो देन नो वन विल बी अ सुपर हीरो एवरी वन इज कमिंग आउट विद सिनेमेटिक वीडियो और पिक्चर तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा दैट्स वन आपका दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा कि मैं अब इसमें क्या प्रॉम्प डाल सकता हूँ विच विल सेट मी अ पार्ट एवोल्यूशन अभी तो आप म्यूजिकली ब्रेक में हैं बट आर वी एक्सपेक्टिंग एनी थिंग न्यू एनी इंस्ट्रूमेंटल वर्क एनी कोलाबोरेशन इन द नियर फ्यूचर सो आई एम आई एम लुकिंग इन टू मूविंग आउट ऑफ द कंट्री फॉर सम टाइम सोली सो दैट आई कैन री डिस्कवर वट आई एम केपेबल ऑफ ऑफ डूइंग एज अ म्यूजिशन मीट न्यू म्यूजिशंस Uh, I feel because every time I did collaborate with musicians from outside Pakistan, uh, I was one of the most happiest people because I felt that we got a like telepath type feel. होती है कि ना मिलते हुए भी ना मतलब समझते हुए भी आप एक चीज समझ रहे हैं और मिल रहे हैं एक it just feels you're in each other's mind and uh, it's such a good feeling. It's uh, I, because I always treated कि मौसीकी जो है ना वो एक इट्स लाइक अ टॉक व्हाट्स व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर दिस इट्स आई एम जस्ट ब्लैंक राइट नाउ इट्स व्हाट इज इट एक्सप्लेन द फीलिंग इट्स लाइक इट्स लाइक हैविंग अ डिस्कशन यू नो इट्स इट्स समवन सेस समथिंग यू आंसर एंड समवन सेस समथिंग विटी you know you respond back to it it's like a conversation that was mm-hmm. the right word i was looking for mm-hmm. you can edit the rest of the stuff that make me look like an idiot <laughs> <laughs> so yeah i mean music is a conversation you know when you're on stage mm. it's not just you're not speaking uh, any language it's a language in itself like uh, you can i can't explain it i'm sure there are a lot of people who are able to but koi uh, guitar player ya bass player kuch baja raha hai wo Uh, sometimes you see this very intense look on a musician's face that intense look is because that person is has been able to communicate with his with his fellow musicians mm-hmm. and it's uh, this is one thing uh, i remember uh, rat fatali khan sahab we call him khan sahab and uh, by far he does res- he commands that respect he is a phenomenal phenomenal musician I want to sing he's a phenomenal musician because that he covers everything not just singing and uh koi ek usne unhone koi bade khan sahab ka koi 
gana gaya tha i never heard it before i said man aap aap jis tarah ga rahe the jo uski melody thi mera dil nahi kar raha tha bajane ka i just wanted to stop and and i did stop somewhere in the middle he turned around he looked at me he's like what's wrong i said and i was like a bit teary and he's like is everything all right i said yeah everything's fine i just uh, it's amazing and then he did that song again and it didn't hit me as as hmm. it, it did so i said aaj isne aapne ye farq kaha gambi bhai jo us waqt ahmad hoti hai to phir wohi wohi hota hai wo dobara nahi aa and i just thought that's such a beautiful thing uh, to have ke you'll never repeat the same show twice yeah yeah so uh, you know again very fortunate 7 years is the longest i've ever been with any act or any project 7 years is a long time i traveled uh, everywhere with him um, had some great moments uh, a lot of insight of kavali uh, itna mujhe nahi pata tha and a lot and a great learning experience with him uh, but everything has to come to an end and i think zaruri tha ke it's only fair that i give someone else an opportunity to experience what i did in this case it was bilawal mm-hmm. and uh, bilawal is a good friend and i hope uh, he not only compliments uh, the act but also uh, you know leaves a mark big enough oh yeah i'm for, sure he will i'm sure yeah. he, again you know he he was the chosen one he was born wo jis tarah uske bhai sare uh, all of his brothers i know all of his brothers and uh, they all said that you know he was obsessed and i i every time they would tell the story of of how he would practice and he would bunk school that was sara usna ek ek karke cheeze jama ki paise jama karke drum kit kharida it just took me back to how i started the whole thing and uh, they are the exact same germs you know mm. for almost every musician out there the exact same germs right mm. or wo jis tarah uh, wo bajata hai wo he's just he's obsessed ek obsession hai wo bilawal and and and, and zulfi are two people you're right yeah. so anyone coming chhota sa package ha ek chhota sa package lana hai aadha kilo ka wazan hai uska yahan se pick karna hai and and that's that goes to show that how uh, how involved you are with what you enjoy doing you know yeah 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 and it's very important i think for not just those artists but also for the audience to understand that when they go or they listen to an act it doesn't just stop till the singer because good luck to any of those people out there without any of those musicians out there yeah i've uh, i feel i've uh, I, like woh wali baat hai ke the reason why people are boycotting all these uh, brands because of what's happening in in palestine then they should know that any of those artists who are mistreating the musicians should also be boycotted mm-hmm. and it's only fair that uh, people get their their fair w- wages for what they are because let's face it you know kitne karod awam hai hum 25 25 karod awam mein kitne musician hai mujhe bataye boss aapke classical mein folk mein aur contemporary hazar bhi nahi honge hazar bhi nahi honge what is that that's a point one point less than point zero zero some yeah numbers mm mm-hmm. Come on, man! You'll find a million doctors. You'll find a million uh, lawyers. You'll find yeah. a million just so-called uh, uh, legit form of uh, of work. But your whole, आप आप खुद ही देखें बॉलीवुड कितने करोड़ों कमाता है यार अपना अपने मूवीज एक्सपोर्ट करके हमने हमने क्या किया म्यूजिक आप जरा इंडिया जाके पूछे ना एक एक गाना पता है उनको कोक स्टूडियो का एक yeah. एक गाना पता है आतिफ का yeah. या खान साहब का या बड़े खान साहब का आज तक उनके जो मूवीज हैं उसमें बड़े खान साहब के गाने आते हैं hmm. तो आप क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे वाई एंट यू मेकिंग दिस एन इंडस्ट्री बट अगर बात वही आ जाएगी कि हराम हलाल की आज एक फतवा आया टिकटॉक भी हराम हो गया तो कंग्रेचुलेशन बस हम यही हम यही यही <coughs> तक हैं yeah. हमारी सोच यहीं तक है कि माई फेथ इज नॉट इज इज डिटर्मिन बाई टिक टॉक Yeah. <laughs> that's that's how it is, right? Yeah, yeah, it's sad. And I hope all the resentments that you have uh they come to light or logo ko ye understanding bhi aaye ki it's not just a singer as you said, it's the whole ensemble it's that whole is ensemble. a part of it. So, thank you so much Gambi bhai it was very refreshing talk to you and uh likewise. 
for me thank you so much for me it's uh, a dream come true uh, ma yeah. i grew up listening to you well, and you so uh, and your music and i wor- i also want to say thank you so much for the music i think yeah. uh, some of the best drum solos i've heard came from Thank from you, you and uh, i hope aap log ne bhi enjoy kiya hoga subscribe karna nahi bhulega agar aapko lagta hai koi question maine nahi kiya hai to wo aap comment mein kar sakte hain gummy bhai ka instagram mention hai he will be updating you aur agar agle 6 mahine saal tak koi <laughs> koi classical <laughs> album nahi aayega samajh lijiyega main nahi nahi phir aapne unko <laughs> yaad dilana hai unko follow bhi karna hai aapse mulakat hoti hai agle episode mein kisi aur guest ke sath tab tak apna khayal rakhiyega khuda hafiz